La pâtisserie, ça n'a pas de frontières. Et je suis fier d'être pâtissier parce que c'est magique ce métier. On l'a tellement espéré, ce rayonnement de la pâtisserie, qu'il est là. La pâtisserie, c'est le seul art gastronomique. C'est comme l'amour, ça se discute pas. Bienvenue dans le meilleur pâtissier professionnel, le choc des nations. Brésil, Russie, Maroc, Italie, Argentine, Canada. De redoutables brigades de pâtissiers professionnels arrivent du monde entier. Face à elles, prêtes à les affronter en duel, les plus prestigieuses brigades de France. On fait quelque chose de bon, de beau, de classe Ça, c'est pas là. Elles n'auront qu'un seul but, prouver que la pâtisserie française est la meilleure du monde. 3-0, on va gagner. Comment ça va la France Mou bien Des face-à-face -face explosifs. Une équipe étrangère contre une équipe française. Et à la fin de chaque match, un gagnant. Et on compte sur vous, hein, on veut des concurrents. Là. Ah, ah la brigade qui aura vaincu tous ses adversaires défiera en duel final le vainqueur de l'année dernière, l'impressionnante brigade japonaise Mori Yoshida. L'objectif, lui ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel. Pour les départager, trois icônes de la pâtisserie mondiale. Cyril Lignac, Pierre Hermé et enfin un tout nouveau venu au sein du jury, Benoît Blain, élu meilleur ouvrier de Grande-Bretagne. Il nous faut du grand, du beau, du magique, de l'extraordinaire. Des techniques pâtissières spectaculaires. C'est bon, vas-y. Ça déboîte, Val, ça déboîte. Des matchs sous haute tension. Ok. C'est tombé Oh putain oh. Pour des pâtissiers au sommet de leur art. C'est vraiment spectaculaire. On voit qu'il y a un pâtissier derrière. Oh, putain de bon pâtissier. Vous m'avez bluffé. C'est notre coupe du monde à nous. Ah Il m'y regagne. Le concours du meilleur pâtissier professionnel continue. Notre ring pâtissier s'apprête de nouveau à accueillir un impressionnant choc des nations. Premier duel de ce soir, France-Brésil. <rire> aïe, aïe. La force, la force D'un côté, la brigade des cake designers de Paris. Véritables artistes pâtissiers, ils misent sur leur univers fantastique et des gâteaux aussi beaux que raffinés pour remporter ce match à domicile. On va gagner le match contre le Brésil. Face à eux, la brigade Peruzzo, venue tout droit de Sao Paulo, ses trois amis comptent bien prouver aux Français que le Brésil n'est pas seulement le pays du football, mais qu'il y a aussi de très talentueux pâtissiers. Hugo Brasil On sommes vraiment confiants de nous-mêmes. On sommes très fiers de représenter le Brésil et on va donner les meilleurs possibles pour eux et pour nous-mêmes. Je suis super content d'être entouré par Pedro et Sébastien parce que j'ai confiance en eux. On est un petit peu sous pression parce que le challenge est grand, mais on est content d'être là et on va gagner. Nos deux brigades auront 4 heures pour relever deux défis de taille. Broder une pièce artistique sur mesure digne d'un défilé de haute couture et intégrer parfaitement à cet univers un gâteau à base de fraises. Robes, escarpins, tissus, maîtres, ciseaux, fils, bobines, nos pâtissiers professionnels vont pouvoir laisser libre cours à leur créativité pour être à la pointe de la mode et éviter l'élimination. Le duel commence maintenant. Chers pâtissiers professionnels, à vos marques. Prêt. Pâtissez. C'est parti les gars. Coup d'envoi de ce match. Qui de la France ou du Brésil remportera ce duel avec une pièce artistique digne d'un grand créateur de haute couture ce qui est intéressant, c'est de partir sur notre imaginaire, ouais. euh, notre univers complètement féerique. Alors du coup, on part sur un ancien atelier ouais. un peu désaffecté. Un, un, un buste au cassé, non Un buste, un buste, cassé, ouais. un buste voilà, euh... couture, sur ouais. lequel on vient mettre euh, une, une grande araignée. Une en araignée fait, euh, hein. ouais. Commencer comme, comme, comme un modèle, et elle va être assentée dans le champ. Elle voudrait faire euh, son propre robe, pour défiler avec son propre robe. Et ici, au milieu, on va jouer les éléments qui 
Uhum. Com a máquina de costura. E après, il faut qu'on qu passe au gâteau. On passe sur une bobine. On passe sur une bobine de fil. Une bobine de fil. Oui. Ça marche. Un disque éponge dans le fond. Ouais. On fraises. met des petits morceaux de fraises quand même. Il va falloir des voilà. morceaux de fraises. Voilà. Et un sabayon voilà. champagne. Voilà. Okay. voilà. Je pense qu'on est bon. On est bon. Et... Ouais, on est voilà. bon. Deux rolos de tecido. Ça sera le bol du rolo. C'est très connu au Brésil, euh, avec des confitures de fraises. Gingembre, des piments biking. Perfect. Perfect. Vamos lá. <rire> que super. Bonne chance, les gars. Bonne chance. Ah. À fond, euh, c'est un peu stressant, mais euh, on y va. La pression est déjà palpable au sein de nos brigades qui ne perdent pas une minute. Le cake design est un art culinaire qui prend énormément de temps. Nos pâtissiers doivent mouler des pièces grandioses, puis les sculpter et les décorer avec du fondant, de la pâte à sucre ou encore du glaçage. Une véritable prouesse pour nos brigades qui vont utiliser des techniques incroyables pour donner vie à leurs pièces artistiques. Alors, on va faire des Rice Krispie Tweets ou des RKT dans le, dans le jargon. Donc on les, fait, on les fait fondre, voilà, la Pedro les a fait fondre. Après, on mélange le, masse, le chamelo avec les crispies et on va créer une pâte. C'est vachement bien pour les enfants. <rire> ils aiment travailler ça en général, les enfants. Quand on fait ça avec eux, ils adorent. Ça va nous permettre d'avoir une, une base qui est légère, qu'on va pouvoir modeler et avoir une structure épaisse et, et solide pour pouvoir après monter notre pièce. Il va falloir qu'on arrive à, à mettre au moins. Après, on va les glacer un peu de chocolat parce qu'on a besoin que la, la superficie soit complètement lisse. C'est copier, hein? T'as copié. T'as copié. T'as copié. T'as copié. copié. T'as copié. Ça, c'est du sport. Ils sont musclés parce qu'ils font toujours les pâtisseries. Donc, si vous voulez être comme ça, faire les pâtisseries. Ça paraît comme. Une chose vraiment drôle, <rire> étrange, <rire> mais après, ça va être un robe vraiment beau. <rire> 4 heures, c'est peu pour proposer une pièce de haute couture en cake design à nos trois chefs d'exception, Pierre Hermé, Benoît Blain et Cyril Lignac. Mais nos brigades ne doivent pas se laisser impressionner, car à la fin de ce choc des nations, une équipe quittera la compétition. Só quem tá aí que eu nem vi. Só quem tá aí que eu nem vi. Bonjour. Bonjour. Papá, je suis ton fils. On a fait maintenant la table. C'est complètement tout en chocolat. Donc c'est une table que je voudrais avoir chez moi parce que je peux manger sur la table et je peux manger après la table. Vocês ganharam a Copa? Quem vai ganhar a confeitaria tá aqui, ó. La Coupe du Monde, les pâtisseries. La France, ah. le Brésil, the match. Moi, ce qui me plaît, c'est que ce soir, c'est le match du cake design. C'est une autre façon de voir la pâtisserie, c'est une autre façon de la faire. Le thème, c'est quand même la haute couture. Haute couture. <rire> On adore ça. Ah oui. Tu peux faire des robes en pâte à sucre. Attends, c'est sublime. Je connais moins bien moi ce, cet univers, mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y, y a moyen de faire des choses super belles, très travaillées. On arrive à créer des choses incroyables. Hein ah oui, mais vraiment très réalistes. Très réalistes. Ils peuvent même peindre avec des pinceaux, apporter de la couleur. Ah oui. Et ça donne quelque chose de très créatif, en fait. Nossa, se fizer mais um disco, já dá, com chapéu. Mais um disco com chapéu, sem pena. E de la créativité, notre brigade de cake designer n'en manque pas. Grâce à un univers féerique, nos trois artistes pâtissiers espèrent décrocher une nouvelle étoile sur le terrain de la haute couture. Bon ben, à quel français la haute couture ne parle pas Évidemment, la haute couture, c'est la France. Les Brésiliens, pour eux, la haute couture, c'est un bikini. Donc évidemment, on, est, on, est, on a un avantage sur eux sur ça. Après tu me dis quand t'es bon euh, Sébastien, on se met... Euh... Mais c'est bon. Ok. Dans ma vision à moi, les araignées c'est haute couture parce qu'elles vont être... Euh, en fait, leur corps c'est des petites bobines de fil desquelles vont s'échapper des petits fils 
Et donc c'est tout cet univers autour du fil et du, du, voilà, qui va faire la magie de la haute couture. <rire> La brigade des cake designers de Paris. Une chef pâtissière cake designer, Mélanie, 32 ans, et ses créateurs. Sébastien, 41 ans, cake designer, et Pedro, vénézuélien, 39 ans, classé parmi les 10 meilleurs cake designers de France. Véritable artiste pâtissière, Mélanie a créé son propre concept de cake design qui lui permet de lier son imaginaire enfantin au goût. Je me définis comme une pâtissière conteuse, c'est-à-dire que je raconte des histoires autour de mes gâteaux. J'ai créé un livre qui mêle pâtisserie et contes de fées, et où je mets en scène des petits monstres gourmands autour de, de pâtisseries un peu rigolotes et effrayantes. Et pour l'aider à donner vie à son imagination débordante, elle s'est entourée de deux autres artistes. Ce que j'aime dans le travail de Sébastien, c'est qu'il travaille vraiment tout en finesse, c'est quelque chose de très mignon et très intimiste. Et pour Pedro, en fait, on est là sur le fou, sur l'homme. Voilà, donc on est sur des pièces assez mastoc, avec un travail de qualité. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis entourée de, de mon super cake designer. <rire> Grand défenseur du cake design, nos trois amis comptent bien montrer qu'ils en ont sous la pâte à sucre. Nous, ce qu'on voudrait, c'est quand même casser l'image du cake design en France. On... Le cake design, c'est pas de la pâte à sucre trop sucrée. C'est pas seulement des génoises un peu bourratives. On arrive à faire des gâteaux très bons et très beaux. <rire> Pour emmener nos grands chefs dans leur univers enfantin et féerique, la brigade des cake designers de Paris veut recréer un atelier de couture désaffecté. La pièce principale est un buste déposé sur de vieilles boîtes à chaussures, formées d'un mélange de riz soufflé et de guimauve, recouvert de chocolat et de pâte à sucre, sur lequel une araignée géante en chocolat tisse sa toile en guimauve fondue. Tout autour, des chaussures en chocolat, des éclats de verre en isomalte et de petites araignées en chocolat complètent ce lieu abandonné. Enfin, leurs gâteaux sous forme de bobines de fil viendront parfaire ce décor poudré d'or et de poussière. Ça, c'est la tête de la grosse araignée. On va prier pour que ça se démoule bien et que ça a bien pris le, le chocolat. J'ai été trop impatiente <rire> et j'aurais dû attendre qu'il qu sèche un peu ça. plus. Ouais. Euh, voilà. Ça m'apprendra à vouloir aller toujours trop vite. Voilà. Donc euh, on va refaire et euh, on garde le sourire. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais j'ai fait la pièce, la pièce centrale, c'est un bout, d'accord C'est un mannequin. Apprendre à faire la robe. D'accord. Alors, quelle histoire tu vas nous raconter Alors, l'idée, c'est qu'on mmh. est dans un atelier désaffecté. Et qu'en fait, c'est un peu abandonné, qu'il y a un buste et que c'est les araignées qui sont tisseuses, qui sont couturières. Le buste avec la tête, il faut qu'il soit assez grand, hein bah, C'est celui-ci. Pas plus grand que ça Non, bah non. Du coup... Euh... Mais vous allez euh, empiler pour donner Alors, de l'étage on va faire des petites boîtes de chaussures. On va empiler des boîtes de chaussures, on va mettre le buste. Ouais. Et après, j'ai dessus prévu un chapeau ah, avec une araignée en fait, et une épingle. Okay. Qui va, voilà. il, il, il me faut quand même une pièce comme ça. Hein. Facile, hein ça, Il me faut de la hauteur. On va, aller. <rire> on va le faire. Il faut m'amener dans ton univers. C'est notre monsieur. Le cake design, on est d'accord, c'est du spectacle. Ah oui, c'est ça, c'est du show. Ouais. Ne me fais pas mentir. Hein. Je veux un super spectacle. Hein. Je fais confiance. Hein. Ouais. Merci. Là, je suis en train de faire mes, mes araignées, les petites araignées tisseuses. C'est compliqué parce que le chocolat refiche très vite. Donc, euh, et la, la plaque refroidit très vite. Donc, en fait, il faut travailler très vite. Je comprends pas pourquoi elles ne s'emboîtent pas, en fait. Je, je, en fait, je stresse énorme. Et du coup... Euh, J'aime bien travailler minutieusement et dans la perfection. Et là, c'est pas le cas, donc du coup, ça me stresse encore plus parce que je vois tous les défauts. Ah oh, putain, je suis pas patient. Calme-toi. Allez. Je, je suis vraiment inquiet parce que je vois du côté des Français rien de monter. Ils sont quand même pas en avance. Peut-être qu'avec euh, un peu de chance, ça fait partie de la stratégie. Pour l'instant, on voit pas grand-chose et puis d'un seul coup... Ouais, ça... euh... 
Je le souhaite. Et surtout, il faut que la table elle soit remplie, ouais. que ce soit majestueux. Le cake design, tu dis, ça prend énormément de temps. Je, je suis pas sûr qu'il termine. Hein. Quoique là-bas, ça avance un peu. Oui. Bah, L'araignée, ça se passe pour l'instant euh, plutôt bien. On va prier pour que ça continue comme ça. C'est un des plus gros éléments, enfin c'est l'élément central euh, qu'on va mettre sur le, la tête du buste. Donc on est sur euh, 1,5 kg, euh, 2 kg de chocolat pour le poids. Là, en fait, il ne faut pas que ça se casse la, la binette. Ça va Sébastien Non. <rire> non, mais on fait aller. Pedro Quoi Tout bien tout bien. <rire> José, t'as bon pour vous aux peitos? Bigger boobs. Du côté de la brigade Peruzzo, on a la folie des grandeurs. Venu prouver que le Brésil était aussi le pays de la pâtisserie, nos trois amigos mettent les mains à la pâte et dans le chocolat pour façonner une ambitieuse styliste dans un atelier de couture. Yeah, is that tout bien? Comment il est, Comment il est? Euh, je suis complètement euh, fière d'eux de, et j'ai plein de confiance. Rick, euh, il est un vrai artiste, c'est pour ça que j'ai dit euh, qu'il il fait le, les magiques avec les mots. Donc euh, je sais que ça sera un beau travail, un travail parfait. <rire> je modelais le rosto et maintenant je commence à passer aux sons de cores. Je vais d'abord aux tons secs et puis je vais tons humides. Ça donne une profondité pour la pièce, ça donne un peu plus de réalisme. <rire> je ne regarde pas, j'ai complètement euh, confiance dans le monde, donc je vais faire mes choses ici et j'ai plein de confiance qu'il fait euh, des bonnes choses là-bas. La brigade Peruzzo, un capitaine, Alessandra, 28 ans, chef pâtissière et animatrice télé culinaire, et son équipe, José, 38 ans, chef pâtissier, et Rick, 47 ans, cake designer. Allez les bleus Mais pas en français, c'est les Brésil, on a les bleus aussi. Le Brésil, pays du football, mais pas que. Car nos trois amis, tout droit venus de Sao Paulo, comptent bien défier la France sur leur terrain avec leur savoir-faire en pâtisserie. O, o, o que move a gente é principalmente mostrar o trabalho do brasileiro, mostrar que existem os talentos lá, como eu falei, a gente poder mostrar o nosso trabalho. É uma felicidade muito grande, então é isso que move a gente querer participar de todas as etapas. E para ramener a coupe à la maison, Alessandra s'est entourée de ses meilleurs attaquants. Dans ma équipe, il est rico, il fait de, des gâteaux artistiques vraiment bien. C'est vraiment unique. Et José, il travaille avec du chocolat euh, tellement bien. C'est vraiment une équipe, euh, on s'est complète. Chez les Peruzzo, l'union fait la force. De quoi faire trois heureux pour le Brésil. Déjà, déjà. Pour donner vie à leur styliste en pleine création dans son atelier, la brigade Peruzzo a imaginé une jeune fille assise et un mannequin portant une robe haute couture, confectionnée en riz soufflé et guimauve et recouvert de pâte à sucre pour leur donner de la matière et de la couleur. Une table sculptée en chocolat, des croquis et des outils de couturière en pâte à sucre donneront du réalisme à ce tableau. Enfin, leurs entremets recouverts de pâte à sucre prendront des allures de rouleaux de tissu dépliés sur le sol. Alors l'équipe du Brésil, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Rick. Rick. José. José, enchanté les gars. Putain, vous êtes tous balèzes. Hein. Ah. C'est euh, l'équipe du Brésil, ils font du rugby au Brésil ah. C'est que le football Wow, qu'est-ce qui se passe là Essa é a estrutura do, do vestido. A gente vai fazer um vestido inteiro num manequim. E essa é uma estrutura totalmente comestível e forte. C'est la première fois que je vois utiliser des, des grosses billes comme ça Esse é o, esse é o matinal. É, o, nosso, o nosso desenho tem a modelo, que é uma, uma moça de verdade. Aqui o vestido. Uh -huh. Há muitos truques, mas você vai ter o tempo de fazer tudo isso? Sim, sim, sim. Você tem que ir dentro. O Brasil é a fonte da caixa. Obrigado. Rick, que legal! Vai, Rick, ele merece uma salva de palmas! E 
le visage il est incroyable. Ah oui, il a une très belle expression. Waouh, waouh, waouh. Bon, ben, il euh, y a encore du travail, hein. Quanto tempo? Ali, você precisa dar um gás porque no, nesse tempo já era ter que acabar, se for ver aqui. Não, tá. mas a gente já terminou todas as peças e os bolos. Saber quanto tempo a gente tem. É. Ok, ok, Zé. Bora pra frente. On va essayer de faire vraiment euh, tout parfait. Et ils sont un peu comme ça parce que je crois que c'est normal, c'est une compétition. Il y a une personne qui va retourner euh, la maison euh, et on espère que ça, c'est pas nous. Eu nunca gamechei tão rápido na minha vida, falou pra você. Só começar esse vestido. Stressé par le temps, nos pâtissiers brésiliens mettent tout en œuvre pour réaliser parfaitement tout ce qu'ils ont prévu et ne pas décevoir les grands chefs. Toi, tu as fait faire les, les chocolats plastiques plats euh, Non, là, je vais pas. Dans le sourire et la bonne humeur. On va y arriver. <rire> ça va le faire, ça va le faire. Notre brigade française doit absolument faire tenir son araignée en chocolat sur le dessus de sa structure pour lui donner une allure imposante, comme attendu par Cyril Lignac. Regarde, Mélanie, on la colle Non, ça va pas tenir là, mais un peu plus haut. Oui, oui, ça, ça va tenir. Tiens. Attends, voilà. je, mets... Non, je mets du chocolat, on va la figer, je vais rapporter la bande de froid. Et... Attendez, 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 attendez. Quoi Comme là, attends. Non, 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 attends. Ça va pas tenir ça. Oui, oui. Attention Pedro, c'est pas bon ça. Ça n'est pas ça. C'est bon, même. ça va, ça va tenir ça. Non, non. Ça va pas tenir ça. Oui, oui. Très bien. Ok, ok. Ah. <rire> Complètement dans voilà, un monde un peu féerique. Euh, Cendrillon avait des petites souris, ben pourquoi pas en fait Elle aurait pu avoir des petites araignées tisseuses pour confectionner sa robe. Nous sommes à mi-parcours. En plus de faire de la haute couture avec leurs pièces artistiques, nos pâtissiers doivent intégrer dans leur décor un gâteau réalisé sur mesure autour d'un ingrédient imposé, la fraise. Nos brigades vont devoir présenter une pâtisserie parfaitement maîtrisée à notre jury sous peine de quitter la compétition. Allez, dans le gaz, il va. Ça. On sait que terminé, mais le temps est terminé. La question, c'est quels entre nous vont nous faire à base de fraises Et est-ce qu'ils sont capables de faire de la pâtisserie haute couture. La fraise, il y a plein de façons de, de l'utiliser, de l'associer. De... Ça peut être ou créatif ou classique. Ça, vanille fraise, c'est très bon. Euh, fraise pissage, c'est très bon. Et puis, ça peut être un peu plus audacieux avec euh, fraise, rose et pêche ou un truc comme ça. Enfin, D'accord. Euh, la fraise, c'est quand même le symbole de l'été. Donc, on a quand même envie d'un gâteau euh, tout en fraîcheur, avec beaucoup de fruits. Le risque, c'est de nous vendre un gâteau à la fraise hein, sans assez de fraises. Aïe, ou qu'il n'y pas goût de fraise. Voilà. Dans mon ringuigne. <rire> la brigade Peruzzo, déterminée à prouver que le Brésil est aussi le pays de la pâtisserie, mise sur une spécialité bien de chez elle pour séduire nos trois chefs. Aujourd'hui, les gâteaux qu'on va faire, c'est les bolo de rolo. C'est un gâteau de Pernambuco. Euh, c'est au nord du Brésil. C'est comme un rouleau de gâteau. Mais ce n'est pas comme vous connaissez ici. C'est un gâteau avec des pâtes très, très, très fins, euh, avec des confitures très fins aussi. Je crois que les juges, ils vont aimer. Euh, maintenant, j'ai coupé les fraises pour euh, faire une confiture avec du piment biquigno. Ouais. Piment biquigno. Ça, c'est du Brésil aussi. Il ne va pas être comme, euh, comme les feux. Donc si je mange ça entier, euh, je, je, je oui, survis. Il y a, je... il y a des piquants, mmh. mais non, 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 il ne mange pas. Ah ouais, il mange. <rire> 
C'est pour ça, après, tu danses ah ouais. à ça, ça, ça toute la nuit. Hein. <rire> oh, Lyon. Et ça, ça se marie bien avec le reste de ton rouleau. Il n'y a sûr. pas de crème, il n'y a rien du tout avec le rouleau Rien du tout. <rire> ça doit être une spécialité brésilienne, je dois dire, je suis un petit peu perdu. Moi, je veux bien être dépaysé. C'est ce que je suis venu chercher, mais je veux pas que ça m'explose la bouche. Ah oui, bien sûr. Loin d'exploser la bouche, mais plein de saveurs, le Bolo des Rolo de la Brigade Peruzzo est un gâteau roulé typique du Brésil qui alterne plusieurs couches d'une pâte très fine au citron, à peine cuite, et de la confiture de fraises. Au centre du gâteau se trouve un tube de chocolat à la fraise garni d'une confiture fraise, gingembre et piment biquigno. Leurs entremets seront recouverts de pâte à sucre pour donner l'illusion de rouleaux de tissu. Cette pâte doit être très fin. On doit lisser comme ça. Euh, pas seulement euh, mettre comme une pâte de gâteau normale. Alors ça, c'est votre biscuit oui, En fait, euh, c'est beurre, sucre Beurre, sucre, les œufs, euh, farine, citron. D'accord. Ah, je vais voir comment, comment vous faites. Ça m'intéresse. D'accord. Parce que c'est quelque chose que, que je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu. 180 Donc, Presque en minute et demie. Euh, maintenant, je ah, vais ouais. rester comme ça. Je peux rester avec vous Oui, bien sûr. C'est un plaisir. La pâte là-bas, c'est déjà prêt euh, ah oui, oui. On voit ça, ça bulle un peu. Petite Et bulle quand de il a des boules au mi, on sait que c'est presque prêt. J'ai fait comme ça. Et c'est parfait. Ah ok. Ouais. Alors moi spontanément j'aurais laissé colorer un peu, mais <rire> c'est euh, ah, okay. voilà. un peu comme une crêpe qu'on cuit au four en fait. Un peu de choses près. J'ai hâte de goûter votre gâteau. Merci beaucoup. Bonne <rire> rien. Qu'est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit qui vous... Non, j'ai vous ai mais c'est pour ça. C'est vrai, vous... Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Ah, je suis émotive de vous trouver parce que vous êtes vraiment une inspiration. Faut pas que ça vous perturbe. Non, pas du tout. J'ai hâte de goûter votre gâteau. Hein. Ah, merci. 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 Tu es passé voir nos amis brésiliens Je suis passé les voir et j'étais surpris par le, le biscuit parce qu'il est très peu cuit. C'est complètement volontaire et ça fait partie de leur recette. Donc je demande à goûter. Les attentes de Pierre Hermé sont grandes. La brigade Peruzzo saura-t-elle tirer son épingle du jeu dans ce match France-Brésil qui voit s'affronter deux visions très différentes de la haute couture Je vais faire la gelée, je surveille quand même du coin de l'œil mes biscuits éponges. Côté français, nos cake designers prennent un risque. Ils doivent absolument maîtriser les coques en chocolat qui renfermeront leur gâteau s'ils veulent pouvoir le présenter à nos grands chefs. Là, je suis en train de faire les coques pour les petites bobines qui vont servir en fait à recevoir le sabayon, la gelée de fraises, le biscuit éponge et qui vont finaliser les petites bobines vintage. Ces bobines à l'ancienne, confectionnées en chocolat noir, s'intégreront parfaitement dans le décor féerique de leur atelier de haute couture désaffecté. Elles seront garnies d'un biscuit éponge orné d'une association élégante de gelée de fraises, de fraises fraîches et d'un sabayon au champagne. Regarde Mélanie. Ah, bah super. Ils te vont Oui, génial. Ils sont cuits et on va les mettre de côté, on va en faire une deuxième fournée. Ça, c'est quoi Ça, c'est le, le biscuit éponge qui va à l'intérieur du, euh, du gâteau. Et là, tu ne penses pas qu'il faut les sortir plutôt que de les laisser au chaud eh ben, Je viens de les sortir juste à l'instant du four. D'accord. Donc, je vais les sortir. Ouais, parce qu'en en fait, ben, là, ils vont sécher sinon, là. Ouais. Ils vont continuer à cuire, il faut les refroidir pour avoir le ouais. moelleux. Donc ensuite, la mousse. Mm -hmm. À quoi Alors, ce sera un sabayon au champagne. Sabayon au champagne Ouais. 
Ça va au champagne, ça goûte de vin un peu quand même, non Vous êtes pas convaincu Je dis ça, je dis rien. En fait, j'aime le côté vin blanc qui peut un peu brûler le palais ah. et qui peut faire ressortir vraiment le goût de la fraise et vraiment le... Voilà. Celle qui commande. <rire> Moi, j'aurais pas fait comme ça, mais bon. Je suis curieux de le goûter. Donc, le gâteau, il va être monté comment, en fait C'est ça, la question. En coque en chocolat noir. Alors, chocolat noir, fraise. Hein Je sais, ouais. Bah, tu sais, mais tu fais quand même. Bah oui, parce que du coup, en fait, soit ça, soit si j'ai pas le temps de tempérer, en fait, euh, j'ai pas de gâteau, donc euh, je préfère jouer la sécurité. La sécurité. Voilà. Alors moi, je te le dis, chocolat noir, fraise. Hein. Je... Ouais, je... C'est pas l'accord parfait, hein. Et alors, chocolat, fraise, champagne, alors là... Bon, bah... La boulette. Je, je m'en vais. <rire> Salut. Salut, hein. Salut. <rire> Pour le Savaillon Champagne, on, bah on est sûr, on reste sur l'idée qu'on était du champagne, du, du chocolat, de la fraise. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Donc, du coup, après, bah, soit ça passe, soit ça casse. Mais tant pis, au moins, on aura fait quelque chose qu'on aime. Et puis, c'est le principal, en fait. T'en es où, ça Je t'attaque le Savaillon. Okay. Ça va Bon alors Sébastien, la base de ce gâteau, ça va être quoi Un sabayon au champagne. Oh, le sabayon au champagne Ouais. Ok. Et on n'a pas peur de dénaturer le champagne dans le sabayon Peut-être un petit peu, je sais pas. Personnellement, le goût du champagne dans un sabayon, je l'ai toujours trouvé dénaturé. Ceci étant, tous les goûts sont dans la nature. Il faut avoir l'esprit ouvert. Bon, je vous dis à tout à l'heure. A plus. Ça pose problème, hein, ce goût de vin blanc. Je t'ai vu tiquer, hein, Benoît, sur les saveurs euh, proposées par les Français. Ouais, ouais, un petit peu, parce qu'il veut faire le mélange champagne-sabayon, et moi, ça me parle pas. C'est parce que le champagne se dénature dans le sabayon avec les œufs et la crème. Ça me dérange, ça donne ce côté pas agréable et cheap ouais. du vin. J'aime pas ça. Et tu penses qu'ils vont quand même changer un peu leur fusil d'épaule ou... Eh bien, écoute, euh, c'est ça la pâtisserie. Hein. Euh, c'est pas fini jusqu'à temps que ça soit fini. Donc, euh, on va voir. Euh, on peut pas changer, on n'a pas le temps. Euh... On continue sur ça, alors. Tu voudrais faire quoi Moi, j'aimais bien l'idée du... du champagne. Euh... Sinon, on fait un sabayon et on laisse tomber le champagne dedans. Du coup, bah, euh, on part sur euh, sabayon vanille. Hop, sabayon vanille parti. Hop, voilà. Allez. C'est parti, mon kiki du coup, j'ai un de recette. Petit stress. Donc ça, on laisse tomber. Changer de recette en plein milieu d'épreuve, c'est pas du tout facile. Donc euh, ça me déstabilise d'avoir à changer. Je porte le poids de ce savaillant sur les épaules. Sous la pression des chefs, notre brigade de cake designers revoit finalement le savaillon de leur gâteau en remplaçant le champagne par de la vanille. Ce choix sera-t-il judicieux pour remporter le duel Tá acabando aí, Pedro. Ale! Terminaram? Ale! Não, fica mais um pouco. Trabalha, tu trabalha, tu trabalha. <risos> Nos pâtissiers professionnels n'ont pas le droit à l'erreur et doivent en découdre avec cette épreuve s'ils veulent continuer la compétition. Le temps court et Alessandra s'attaque à l'assemblage de ses gâteaux roulés avec l'aide de sa brigade. Obrigada. Vous avez dit obrigado. Non. Obrigada. Ça c'est merci en portugais. Ça, ça je connais. Je... <rire> Le, ça doit être presque le seul mot de brésilien que je connais. <rire> Et comment on dit pâtisserie en, en brésilien Confeitaria. Confeitaria. Parfait. Okay. J'apprends en même temps le, comme ça. le brésilien. Ça, c'est donc la, la compote de fraises qui Oui, cuit. très fort. Là dedans, il y a sucre, citron. Il y a sucre, citron, un peu d'arôme aux fraises oui, pour donner. Je le sens. Oui, euh, il y a aussi les amères. Peut-être peut peut un peu trop d'arôme aux fraises, mais bon. Oui, mais elle va être très euh, fin. Et euh, j'ai essayé de faire avec seulement de fraises, mais c'est pas trop bon. Euh, donc les thèmes c'est fraises aussi. Euh, donc euh, on voudrait euh, amener beaucoup de goûts des fraises. Parce que c'est très fin, donc on va pas sentir... Euh... Attention avec l'arôme, pas trop d'arôme. 
moi, je serais vous, je ne mettrais pas d'arôme. D'accord. Parce que l'arôme, il déforme le goût de... Des fraises. De la fraise, oui. Je trouve. Hein. Est-ce que moi, vous ça... pensez que je dois faire un autre Non, mais il ne faut pas, surtout pas en rajouter nulle part. Si c'est bon, il n'y a, a pas besoin ni de l'arôme ni du colorant. D'accord. Pour moi, c'est inutile. D'accord, merci beaucoup. J'ai demandé à Pierre Hermé si je dois faire un autre. Il m'a dit que non, que c'est bon. Mais dans ma vie, je ne vais jamais mettre des colorants et des sens. <rire> Plus jamais. <rire> je vais utiliser seulement le, les choses fraîches. Allez, on se dépêche. Plus que 30 minutes. C'est la dernière ligne droite. L'art du cake design est exigeant et nos pâtissiers doivent être à la fois rapides et méticuleux car chaque pièce, chaque détail doit être parfaitement réalisé pour donner le plus de réalisme possible en un temps record. La brigade Peruzzo a vu grand pour se qualifier et elle doit à présent faire tenir les différents éléments de sa pièce artistique sans rien casser pour présenter de la haute couture à nos grands chefs. Non, non, pas dentro, pas dentro. Tu peux m'aider à virer ici Ça va tenir Ça va tenir Je pense que oui. Tu penses que oui Tu es sûr Oui, je suis sûr. Ok, great. Là, euh, en face, ils avancent vite. Hein. Pardon et, et, et Nos amis brésiliens avancent vite. En oui, face, ça ne hein. fait, fait pas peur. Bon, ok, tant mieux. <rire> Venez une minute. Venez une minute. S'il te plaît, une minute. Ok. Tu crois qu'il est un mètre là Non, il y aura pas un mètre. C'est pas grave, Pedro. On y va parce que. Non, mais oh, c'est juste pour poser. Attendez, non, c'est juste pour poser un autre dessus. Il faut se dépêcher parce que là. Faut se cuidar pour ne se barrer, pour l'amour de Dieu. Passa a cola na frente. Mais quantos desse? Mais dois, talvez. Ah, mas olha de longe, parece mesmo um vestido. Parece. Chez les Brésiliens, on se croirait dans un atelier de couture. C'est assez rigolo, ils posent comme si c'était le tissu. La pâte à sucre, ils découpent et ils montent la robe. Et chez les Français, c'est beaucoup plus artistique, beaucoup plus... Euh, irréel, il y a un côté un peu noir, un peu sombre. La poudre, elle est là. Voilà, pareil avec la poudre or. Non, ça prend forme là quand même, hein Bah, on essaye, on essaye. On essaye, monsieur. C'est bon, on a le timing parce qu'il reste pas beaucoup de temps, hein Non, 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 très bien. On est bien. Et ça de cima. Ah, ta. Duvida, aqui atrás, ela, ela vai aonde que vem o o corpete dela. Não, o corpete é na frente. Aqui atrás temos que fazer um acabamentozinho. Tá bom. Então tem que ficar mais bonito, né? É. Mais pra cima, eu acho. É que aí não vai dar o tecido. Precisaria fazer uma faixa. Tá. Não dá mais, não. Agora, agora ficou. Ficou sujo. Ficou, não. Tá um pouco destructuado. <rire> Dépêchez-vous de monter vos pièces, plus que 10 minutes. Il ne reste que quelques minutes à nos deux brigades pour présenter une pièce artistique et un entremet à la fraise digne des plus grands créateurs de mode. Ah, c'est parfait. On va mettre au... sur la table. <rire> si la brigade du Brésil avance avec confiance, pour notre équipe de cake designers, la pression monte d'un cran avec l'assemblage de leur bobine en chocolat qui contiendra leur gâteau. Il ah, y en a qui sont trop fines. Pardon oh, On va pas pouvoir tout sortir. Pourquoi Il euh, y en a qui se cassent, qui sont trop fines. Et t'as le compte juste ah, Oui, compte juste, ouais. Là, j'avais pas plus de moules, en fait. C'est la galère, c'est la galère. Parce que le problème, c'est que si les coques, elles sont pas bien raccordées, quand je vais verser mon sabayon... Donc euh, là, c'est de... de jouer la carte, euh, voilà. 
sécurité. Pour rendre euh, au moins quelques gâteaux, si on n'arrive pas à faire les vins, bah, qu'au moins on puisse en faire... Euh... Ah, mais je les casse tous. Euh, non, mais fais bien chauffer, parce que du coup... Oh, putain, j'en ai marre de les casser. L'idée, c'est de dire... Ah Oh, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Qu'est-ce qui se passe C'est la, la pression. <rire> Non mais tu as vu le bordel Je sais. C'est quoi qui sent le chaud là quand C'est le chocolat qui est là-dedans. Et, et pourquoi faire Pour ramollir le. Pour chauffer l'emporte-pièce le, et découper les ronds. C'est pas plus pratique avec une plaque bien chaude qui sort du four et on pose dessus. Euh ouais. Non mais vas-y, vas-y, vas-y. Et rangez-moi ce bazar Allez, allez, allez Cher professionnel, plus que 5 minutes Je suis peut-être en train de faire une bêtise là. Non, c'est pas J'ai collé le, le côté troué. C'est pas malin euh, Non, c'est pas très malin, mais. Bon, vas-y, fais. Attends. attends, moi je vais monter le celui que t'as fait là. Là, j'ai pas été bon sur celui-là. Elle va pas aguenter, parce qu'elle va caindre un peu plus pas trás. Non Mais c'est bien encostar la mesinha nela. Je ne mettrai pas cette mesinha. Levante, pousse un peu plus près la cabeça dela. Non, non, parce que là, elle va entière. Non, non, faut pas. Qu'une petite minute. Si cette bobinale arrive à la table, on est les meilleurs. Elles sont chouettes tes boîtes. Ah ouais, j'adore. Des heures. Mais pas ça. C'est la dernière, les gars. Ah. Euh, faut pas la poudrer derrière là. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo. Bravo à tous. Bravo, voyage, voyage. Le duel est terminé. Quelle pièce fera rêver les chefs Qui de la France ou du Brésil va remporter ce match du CAC Design et aura une chance de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition Les deux brigades ne vont pas tarder à être fixées et en coulisses, c'est l'heure du bilan. À quelques secondes de la dégustation, comment on sent oh, un, un peu stressé. <rire> un peu stressé, c'est vrai Oui, c'est ça. Et de quoi vous avez le plus peur, là, maintenant de la, de la dégustation, savoir si nos gâteaux vont plaire. C'est vrai que c'était pas gagné hein, sur les saveurs. Vous avez changé en cours de route. Ah. Euh, ils nous ont tout changé. C'est vrai Et vous avez su réagir Oui. Oui. Bah, oui, oui, je oui. pense que oui, quand même. <rire> Et d'un point de vue de, de la pièce artistique, qu'est-ce que vous pensez de votre travail on est content de ce qu'on a réussi à, à produire en 4 heures. C'est fidèle à ce que vous aviez imaginé. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est dans quelques instants hein, la dégustation. Donc je croise les doigts pour vous. Merci. Bravo en tout cas pour votre réalisation et à tout de suite. Merci beaucoup. J'ai à 4 heures et j'ai fait. Comment ça va le Brésil yeah. Très bien. C'est vrai Très bien, oui. Alessandra, on est à quelques secondes de la dégustation. Comment vous vous sentez On se sent vraiment confiant. Euh, on a fait les meilleurs possibles dans 4 heures. Est-ce qu'il y a quelque chose que euh, vous n'êtes pas arrivé à faire parce que vous n'aviez pas le temps Non, pas du tout. Euh, tout ce qu'on est signé, tout ce qu'on a envie de faire, c'est fait. vraiment fait. Sinon, d'un point de vue du goût, qu'est-ce que vous pensez de votre gâteau On a fait euh, des choses différentes parce qu'on voudrait amener des choses brésiliennes aussi. Et dedans, il y a une confiture avec du gingembre mmh. et du piment biking. Et biking, en portugais, c'est... Avec des bisous. Un oh, petit bisou, petit yeah. bisou. Vous aimeriez bien que le jury vous fasse un petit bisou, yeah. c'est ça À tout à l'heure. C'est l'heure de la dégustation. Les deux brigades vont enfin connaître la vie des chefs sur leurs pièces de haute couture et leur pâtisserie à la fraise. La dégustation commence par la brigade des cake designers de Paris. Nos trois artistes pâtissiers ont-ils réussi à tisser une toile assez grande pour convaincre nos grands chefs et les emmener dans leur univers Bon alors, quand tu m'as raconté l'histoire tout à l'heure de cet atelier de haute couture abandonné avec des toiles d'araignée, je me suis dit, après tout, pourquoi pas 
Et là, lorsque j'arrive devant la pièce, elle fait un peu peur. Un peu Ouais, on n'est pas dans la haute couture euh, non. raffinée. Euh... Non, on est plutôt dans le dark, le mystérieux. C'est ça. Euh, voilà. Et, voilà, Et j'aime bien la métaphore donc, de cette araignée qui tisse sa toile sur le mannequin. On sent que c'est un univers très marqué. Ça peut plaire ou déplaire. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, c'est votre signature. Ouais. Donc moi, j'aime bien. Parce que j'aime quand on affirme les choses. J'aime pas le robinet d'eau tiède. Ce que j'aime, c'est le détail des chaussures. Le détail de l'araignée, le dessus, là, très beau. Et puis ensuite, l'araignée, il y a les gâteaux à l'intérieur. Il en manque, là. Ouais, il en manque un petit peu. Quand j'ai fait mes coques, je voulais rester sur quelque chose de très fin pour les coques, pour éviter d'avoir un goût trop prononcé mmh. de chocolat. Mmh. Et en fait, j'ai à vouloir trop faire fin. Mmh. J'ai eu du mal, en fait, à les débouler. Parce que là, le problème dans ce concours, c'est que la table, elle est grande. Oui. Donc, euh, il faut la meubler. Et alors, on y est allé avec la bombe et on a meublé. Vous avez bien réagi, mais j'aurais quand même préféré plus de gourmandise. Maintenant, on va voir la dégustation. Oui. Alors moi, je n'avais pas compris euh, l'histoire parce que vous n'aviez pas raconté l'histoire de la pièce. Pour moi, ça faisait plutôt l'atelier de couture après euh, l'explosion. Aussi. Et, et donc, <rire> donc, moi, je ne mange pas parce que c'est un univers qui n'évoque pas la gourmandise, mais c'est un choix de votre part, je suppose. Et donc, j'ai un peu de mal avec l'ensemble, les couleurs, le brillant, le... il y a trop de choses, quoi. Mais il y a une histoire, elle est cohérente, et ça, j'aime beaucoup, mais c'est vraiment pas du tout mon goût. On ne peut pas vous enlever l'approche d'avoir une identité. D'un point de vue d'ensemble, je vais dire que c'est cohérent, c'est un style, est-ce que c'est celui que j'aime Peut-être pas. Et puis, les petits gâteaux ça me donne pas envie de manger. Allez, on goûte. Alors j'ai beaucoup apprécié que vous ayez réagi par rapport à votre sabayon au champagne que vous avez réalisé. Et j'ai apprécié le fait que vous écoutiez nos conseils. Malheureusement, j'aime pas le chocolat noir et la fraise. Donc je trouve le gâteau pas très intéressant et pas très bon. Là, je suis super déçu de, de la dégustation. Et puis j'ai les mains bleues. J'ai goûté un gâteau à la fraise et j'ai les mains bleues. Vous avez bien fait de changer le champagne par le sabayon à la vanille, donc ça, super. Vous avez été pris par le temps, mais vous l'avez fait. Ça manque un peu de biscuits, il y a un peu trop de gelée. Il aurait fallu peut-être plus équilibrer les choses. Et je pense aussi que vous avez mis tellement de temps avec cette pièce. Vous vous êtes compliqué tellement la vie à faire les bobines qu'à la fin, vous étiez désorganisé. Et du coup, ça allait très vite. Mais par contre, moi, ce que je veux saluer, c'est l'intention. Voilà. Malheureusement, je pense que le style euh, est placé au détriment du goût. Okay On a vraiment voulu mettre en valeur cette petite bobine et ça lui coûte parce que la, la coque de chocolat est quand même très épaisse. Le chocolat noir et la fraise, on, moi personnellement, j'aime pas trop non plus. Par contre, j'apprécie beaucoup le fait que vous ayez changé deux, trois choses. Je n'ai pas à subir le sabayon champagne. Euh, ça, j'apprécie beaucoup. Ces petits changements ont quand même amélioré votre dessert. Merci. Merci, merci beaucoup. Bravo les garçons. Non, voilà, pas toi. Merci voilà. pour tout. <rire> merci à toi. Je vais pleurer là. Je peux pas, parce que moi je vois pas. Thank you. Ton plat. Thank you. C'est au tour des Brésiliens de la brigade Peruzzo de présenter au chef leur atelier de couture. Créeront-ils la surprise auprès de notre jury avec leurs pièces imposantes en pâte à sucre et leurs gâteaux roulés typiques de chez eux Je vais vous faire un compliment. J'ai adoré l'énergie de votre équipe. Merci. Et on a bien compris les rôles de chacun et la cohésion de, de l'équipe. Bravo. Ça, ça m'a épaté. Et... J'aime assez ce que je vois, 
C'est euh, un monde que je ne connais pas, le, le travail de la pâte à sucre. Mais quand c'est réalisé comme ça, c'est vraiment beau. Il y a une multitude de détails. C'est vraiment un super boulot, les gars. Bravo, bravo. Moi, je ne sais pas faire ça, donc je suis euh, <rire> assez admiratif du travail qui a été fait. Et on est dans le thème. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh bien, nous avons devant nous un vrai travail de cake designer. On est vraiment dans l'univers de la haute couture et on est vraiment dans le thème. Moi, ce que je vais admirer en particulier, c'est l'effort à avoir cherché plusieurs techniques. Alors, toutes ces techniques ne sont pas parfaites. Par exemple, moi, la petite machine à coudre, je la voyais plus personnalisée, avec un petit peu plus de détails. Après ça, le reste, le détail est là. Bien sûr, on a cette charmante demoiselle avec la, le, la position de la jambe, le pied, les doigts de pied. Et puis, le petit détail qui tue, pour moi, c'est ça, le petit crayon. Parce qu'il y a des jolies petites peintures que vous avez faites. Donc oui. là, on voit la main de l'artisan. Je dirais même, on voit la main de l'artiste. Merci. C'est Merci. Beau très joli. En tout cas, on voit que c'est votre passion et que vous êtes tous très émus avec ce que vous avez fait. Bah moi, j'aime bien. Bon, je, je trouve ça très beau. Euh, déjà, on comprend qu'on est dans un atelier de couture. Tous les petits détails, le petit maître, le crayon, les dessins. On se demande même si la robe, elle, elle est pas en tissu. La table de travail, le dessus, on dirait un plateau de verre, un peu de marbre. C'est assez impressionnant. Il y a un tel joli travail de la pâte à sucre qu'on on le prend pour une matière vivante, en fait. Et puis surtout, bravo pour les gâteaux, je les avais vus de là. <rire> je me suis dit, tiens, c'est quand même malin d'avoir rangé les gâteaux comme du tissu. Donc on va jusqu'au bout de la réflexion. Bravo. Merci. Merci. J'espère que le goût va être euh, au rendez-vous. Oui, J'espère vraiment. Et, et qu'on va manger un gâteau haute couture. Oui, <rire> bien sûr. Hop là. Faire un roulet comme ça, il faut être sûr de ton roulet quand même. Mmh. Alors, ça manque de cuisson ou ça se mange comme ça Non, ça, ça se mange comme ça. C'est une pâtisserie brésilienne Oui, euh, c'est très connu au Brésil. C'est un gâteau classique Bien sûr. Je suis un peu déboussolée parce que c'est pas des gâteaux qu'on mange euh, traditionnellement. C'est-à-dire que un gâteau roulé chez nous, le biscuit il est plus épais, il est mm -hmm. bien cuit. Là, on ressent une pâte comme si ça manquait de cuisson. Et ça me déstabilise un peu parce que c'est nouveau en fait. <rire> Et donc, j'ai pas de repère. Je sais pas si c'est comme ça, pas comme ça. C'est vrai qu'il y a le côté un peu pas cuit. Mm -hmm. On peut regretter, peut-être, que vous n'ayez pas essayé de le faire s'élever un petit peu. C'est-à-dire qu'on est cette combinaison de la tradition et cette volonté d'être en haute couture pâtissière. Au niveau des saveurs, je sens un peu le gingembre avec la fraise. Très peu le bequeño, mm -hmm. très peu. Mais j'aime bien ce côté un peu épicé. Vous avez mis autre chose pour renforcer le goût de la fraise Oui, euh, j'ai mis la, la rampe des fraises. Yeah. Ouais. Ça, c'est le truc un petit peu too much. On est un petit peu allé trop loin parce qu'il me reste en bouche. D'accord. Moi, ce que j'adore dans ce gâteau, c'est la confiture qui est au milieu avec le gingembre et le piment. On aurait envie d'en avoir un peu plus. Je regrette juste qu'à la fin, il me reste ce goût de la rampe de fraises en Artificiel. bouche. Artificiel. C'est quand même une fou de main. Après, j'ai pris plaisir à à goûter cette espèce de densité du biscuit. Parce qu'on est souvent à dire dans les gâteaux que font euh, certains pâtissiers qu'il n'y a pas assez de biscuits. Là, bah, pour une fois, il y a du biscuit. Oh, c'est ce cas-là, il que c'est bien. Comme un autre Il n'y a pas aucun monde. Et puis, euh, j'ai été euh, surpris par la technique que vous avez utilisée. Je ne la connaissais pas. Et bah, rien que pour ça, merci. C'est un cadeau. Est-ce que j'ai pu donner un baking Ah bah voilà Eh, <rire> <rire> hey, pas fou, hein ah, ouais, ouais, Moi aussi, hein Ah, les bikinis, sûrement <rire> Super Tu me manques, là Tu me Tu mens, petit bisou. Voilà, bien, ça m'attend. 
Deu beijinho no pé, Jeremy. <risos> La dégustation est terminée. Les chefs vont maintenant voter. L'équipe qui obtiendra le plus de votes aura une chance de se qualifier pour la suite du concours. Qui de la France ou du Brésil va remporter ce duel au sommet Cher pâtissier, le jury a délibéré et va maintenant nous annoncer le nom de la brigade qui a remporté le duel haute couture de ce soir. Pierre, est-ce que tu peux d'abord nous dire s'il y a unanimité Alors effectivement, il y a une unanimité du jury. Et vers qui va cette unanimité alors, Pierre ben, C'est l'équipe du Brésil. Bravo euh, Ils sont venus de loin et ils nous ont fait plaisir. Bravo, Bikinho! <rires> Congratulations, guys! Merci. Well done, well done, really well done. C'est donc la brigade Peruzzo qui remporte ce premier duel. Mais déjà dans les vestiaires, les deux prochaines équipes arrivent et se préparent à s'affronter pour un nouveau choc des nations. Hey, comment ça va? Ça va? Bien bon bon mais qu'est-ce que vous voulez Argentine Prochain duel, France-Argentine. Vous êtes prêts, les gars Oui, oui, très Machine bien. Machine de guerre Vous Prêts Non. Oui Prêts depuis qu'on est né. Ah D'un côté, la brigade Punto Hache. Tout juste arrivé de Buenos Aires, nos trois professeurs de pâtisserie sont fiers de former la future génération de grands pâtissiers argentins. Vamos, Argentina Les meilleurs pâtissiers sont argentins. On n'avait jamais entendu ça encore. Ça va le melon <rire> Face à eux, la brigade du Pacifique. Ils se sont connus dans un grand hôtel parisien avant de partir tous les trois travailler en Asie. Aujourd'hui, ils reforment leur équipe de choc pour décrocher le titre de meilleur pâtissier professionnel. On va prouver que la pâtisserie française est toujours là. On va prouver qu'on est les meilleurs. On est prêts, on est comme des guerriers. Donc on va montrer aux Argentins ce qu'on sait faire. On se sent très bien, on se sent prêt. On va faire les meilleures pâtisseries. Aujourd'hui, on va montrer aux Français la pâtisserie argentine. Nos deux brigades n'auront que 4 heures pour remporter ce duel au sommet. Pour ça, ils devront relever deux redoutables challenges. Créer une fantastique pièce artistique sur le thème extraterrestre. Et un autre mais sensationnel au mordant goût d'agrumes. commence maintenant. Je pars. Vamos, vamos. 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 Messieurs les professionnels, à vos marques. Prêt. Pâtissez. C'est parti. Allez, les gars. Allez, vas-y. On va lancer ouais. la purée. Ouais. Ouverture du duel France-Argentine. Nos pâtissiers n'ont que 4 heures pour se démarquer et pour ça, ils doivent imaginer la plus fantastique des pièces artistiques extraterrestres. L'histoire qu'on veut donner, c'est la première fois que l'être humain rencontre l'extraterrestre. Donc il y aura plusieurs éléments, il y aura les humains, les extraterrestres. Ouais. Et cette rencontre, elle se passe dans l'univers. On fait quoi comme planète On fait Jupiter, on fait la planète Terre et on fait la Lune. Hacer un arbre central Perfect. Hay que hacer una parte. Eh, que sea de fantasía. Ok, o sea, de un lado, ah, mira, podemos hacer hasta quizás un ovni, un plato volador, buenísimo. Un plato volador, así, y acá podemos quizás hacer un cartel, ¿no? Sí, eh, Patagonia, sí. Argentina. Patagonia, Argentina, Patagonia, Argentina, sí. Patagonia, Argentina toda la vida, sí, sí, sí. 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 Sugoro, sí. toi, tú te metes tout de suite sur les planètes, ok? okay. Te envoies la Terre, Jupiter y la Lune. Alex y yo, nos ocupamos de mouler, sculpter, on va te filer tous los elementos, tu colles, ok? On va y arriver. Bah oui. Une fois le plan d'attaque établi, les deux brigades doivent immédiatement lancer la préparation des nombreux éléments qui constitueront leurs pièces. On n'a qu'une seule chance, si on poche mal et qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur, 
Quand on va démouler, ça va tout casser. Il faut donc très vite mouler le chocolat et le sucre. Des présentoirs et des planètes pour la France, des ovnis et des extraterrestres en kit pour l'Argentine, le temps imparti est court. À eux de trouver la bonne organisation pour gagner. Vamos, chicos, eh? vamos, vamos, vamos. 4 heures, les gars, 4 heures. Ouais, on est au courant. <rire> Eh, son tapas de olla van a ser la base de los platos ovnis, voladores. platos voladores. Vamos a comenzar la invasión. La invasión. Alors là, je vais, je vais faire de la terre. Ça, c'est beurre de cacao vert. Hop. Mais bien la France en évidence, ce beurre. Je vais plus belliser, beurre de cacao bleu. Après, je vais mettre une couche de chocolat blanc euh, pour le fixer. Les pâtissiers ne doivent surtout pas ralentir l'allure, car à la fin du duel, nos trois jurés d'exception, Pierre Hermé, Benoît Blain et Cyril Lignac, départageront les deux équipes et seule une d'entre elles pourra accéder à la prochaine étape de la compétition. L'autre sera éliminée. Tu crois toi aux extraterrestres euh, J'en sais rien, non, je crois pas. C'est la première fois que je, que je vais pire aimer. Et, non, en personne, personnellement, j'ai vu beaucoup de fois dans le livre. Ça va l'Argentine Ça ouais. va, vous êtes en place Bien aimé. Ça s'annonce être un bon match. Parce que les Argentins, ils sont pas venus pour trier les lentilles. Hein. J'ai l'impression que là aussi, hein, grosse équipe de France. Hein. L'équipe argentine, là, ils m'ont l'air très motivés, ils m'ont l'air bien préparés. Ouais, ils sont chauds là. La grande question pour eux, c'est de savoir s'ils veulent faire leur pâtisserie, ce qu'ils ont envie de faire, ou alors s'ils doivent l'adapter un petit peu à nos palais un peu français, qui seraient peut-être un peu moins sucrés. Voilà. Sous vous Oui. Les aliens au frigo. Ça mange. Le thème, c'est les extraterrestres. Et alors là, ça peut être space, comme on dit. Et on se demande bien ce qu'ils vont nous sortir. J'ai envie de trouver quelque chose d'un peu étrange qui me... qui me dérange un peu. Alors pas dans le goût. Mais dans l'apparence, quelque chose qui me surprenne aussi. Euh, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Extraterrestre. Euh, des vaisseaux. Ça peut euh... être des aliens. Si on est ouais. plus gentil, ça peut être E.T. Ça peut être euh, soit très joli, soit ça peut faire peur. Disons qu'il y, y a de l'espace pour être créatif. Il faut qu'il nous place sur orbite. Il faut qu'il nous place sur orbite. Voilà, voilà, voilà. ça c'est mieux. Bravo. Le but de nos brigades est simple, créer la plus spectaculaire des invasions extraterrestres. Suguru, t'envoies la musique Oui. Et pour ça, Suguru de la brigade du Pacifique a inventé une technique incroyable pour réaliser des planètes plus vraies que nature. Ça c'est un ton de disque, donc je vais floquer le beurre de cacao rouge, un coup d'éponge, et comme ça, ça fait des traits. C'est joli, hein Ouais, c'est très joli. C'est bon, t'es dedans Ouais. Là où Ça rentre Ouais. Ouais, ça rentre. Très bien. Voilà, super. Ça va bon, t'es bien, là Oui. Bah, Jupiter, ça sera nickel. T'es tout doré. Ah voilà, c'est ça. Bien jaune, c'est ça tu voulais dire Ouais, merci. Hein. Je me serais pas permis, ce gros. J'ai dit doré. Raciste. La brigade du Pacifique. À sa tête, Vincent, 27 ans, consultant en pâtisserie, accompagné de Suguru, 32 ans, artisan pâtissier, et Alexandre, 29 ans, chef pâtissier dans un hôtel de luxe. Indonésie, Japon, Corée, nos trois talentueux pâtissiers forment la plus asiatique des brigades françaises du concours. On s'est tous un petit peu éclatés. Suguru qui est à Tokyo, Alex qui est à Séoul, moi qui suis en Indonésie, je voyage sur toute la zone Asie-Pacifique. Donc voilà, je suis beaucoup dans les avions. Il faut qu'on se fasse une conf call avec, ce, avec Suguru impérativement pour parler du concours. Hein. Ouais, ouais, ouais. On se voit vite et puis on va cartonner. On, va <rire> on communique beaucoup en conf call. On se donne nos avis sur ce qu'on crée, sur nos desserts, sur nos réalisations. Donc on est souvent en contact. 
Tous les trois ont appris leur métier au contact des plus grands pâtissiers français et ont travaillé dans les maisons les plus prestigieuses avant de se rencontrer au sein du laboratoire d'un célèbre palace parisien. On a travaillé deux ans et demi ensemble au Georges V. C'était quand même beaucoup de, de pression, mais dans la bonne humeur. Chaud, chaud oui. On débande d'idées. Voilà, ce gourou, c'est un super génie du chocolat et du sucre. Ma spécialité, c'est vraiment le travail sur le goût. Donc je peux mettre du poivron vert avec de la noix de coco et du parmesan avec de la framboise. Mais pourquoi pas C'est très intéressant. Mais ça marche pas à chaque fois. <rire> et Alexandre, il est très talentueux. C'est un rugbyman, donc il a vraiment un mental d'acier à toute épreuve. Donc ça, je pense que c'est super important dans un concours. Dans deux ans, je te pète les genoux. <rire> Passionnés et créatifs, les trois amis sont prêts à relever tous les défis. Je pense qu'on a de grandes choses à faire et, et on est prêt pour les faire. Voilà, on va foutre un peu d'eau dans le chocolat des autres. <rire> La brigade du Pacifique a imaginé une incroyable rencontre du troisième type dans un système solaire en chocolat et en sucre. Au centre, la Terre reposera sur un socle au reflet métallique. Autour d'elle, la Lune et Jupiter seront perchés sur de hauts présentoirs torsadés et une navette spatiale au sommet d'un long tube. Enfin, des créatures de l'espace rencontreront un cosmonaute entouré d'entremets en forme de météorite. Je veux qu'on démoule Jupiter pour voir si on n'est pas dans la merde. Oh, on va l'être Celle-ci, elle va pas être contente. Vous voyez Oh putain Ça a pété Putain okay. Oh putain C'est fendu. On va la refaire Ouais, on n'a pas le choix, ça. Tu vois, c'est qu'il est... Qu est pas mal sur ce côté-là. C'est dommage, hein Tu vois ce que je veux dire Garde-la au cas où. Oui, je la gardé, j'ai entendu. Alex, tu te mets sur Jupiter, mon gourou, toi tu te balances directement sur tout ce qui est collage. Ouais. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais Là, euh, de la musique. Tu fais de la poterie La poterie, ouais, quelque chose comme ça. Là, je fais une planète, vu qu'on a eu un souci avec la première. Donc en fait c'est du chocolat que tu as coloré Là ouais c'est beurre de cacao coloré, ah, okay. rouge. Ouais. Euh, je le pose dedans, je remonte comme ça jusqu'à ce qu'il aille jusqu'en haut. D'accord. Et après et tu derrière, le je vais poudrer légèrement or et je vais mouler. Tu vas mouler dans le verre Je vais mouler directement. Alors ça c'est pas du verre, c'est euh, plastique. Et ça tu, ça tu crois que tu vas réussir à le démouler Oui. Ouais Oui. Et, et tout à l'heure quand tu l'as fait ça a cassé pourquoi ah, Ça a cassé parce que c'était trop fin sur un ongle. Ben, ça fait partie des pièces maîtresses de la... Et ça, tu réussis bien Et ça, on réussit. Et si tu réussis pas Eh ben, si on réussit pas, ben, on n'a pas de pièce. Plan B Plan B, plan B, plan B. Tu sais, dans un concours, il faut toujours un plan B. Hein. Euh, on va faire en sorte que ça marche, parce que de toute manière, il hein, n'y a pas de plan B là-dessus. Écoute, c'est tout le monde que je le souhaite. <rire> on y pense. Allez. Allez. Bon, bon, tous les grands chefs, c'est toujours un peu impressionnant. Mais, hein. Euh, donc on va se concentrer sur, euh, sur ça et puis, euh, et puis on va espérer qu'elle qu sorte. J'espère que ça va marcher Alex. Hein. Ça marche, ça met un peu de temps mais ça marche. Dans ce concours, chaque faute donne l'avantage à la brigade adverse. Les pâtissiers doivent donc anticiper les risques et savoir rebondir rapidement. Une stratégie qu'a l'air d'adopter la brigade argentine qui veut mettre toutes les chances de son côté pour que l'élément central de leur pièce, un arbre, tienne debout jusqu'au bout. Ici, je suis collant le chocolat dans un molde et après, on va mettre des petits pedacitos de chocolat pour que tengan plus de structure et plus de force à l'heure d'assembler la pièce. C'est comme en, en architecture, igual. C'est très artisanal. Nous sommes des artistes ici. À l'ancienne. La brigade Punto Ace est menée par Stéphane, 29 ans, chef pâtissier et directeur d'une école de glaciers. Avec lui, Mathias, 35 ans, professeur chocolatier. Et Hernan, 34 ans, professeur de pâtisserie. 
C'est en Argentine, dans la bouillonnante capitale Buenos Aires, que nos trois pâtissiers professionnels enseignent dans de grandes écoles d'art culinaire, avec chacun sa spécialité. Ici, c'est le laboratoire de pâtisserie de mon école de glaciers que j'ai ouvert cette année. J'ai créé plus de 15 marathons de crème glacée à Buenos Aires. La glace, c'est mon premier amour, et après, c'est les chocolats. Mathias est un très grand professionnel. Pour moi, c'est le meilleur chocolatier d'Argentine. Il réalise des sculptures incroyables. Hernan est un pâtissier bourré de talent. Il est très créatif. Tous les trois, on veut former la nouvelle génération de pâtissiers argentines et prouver qu'il n'y a pas que les Français qui sont forts d'une pâtisserie. Et le secret d'un bon gâteau argentin réside évidemment dans le choix des ingrédients. Pour réaliser nos pâtisseries, on utilise beaucoup de produits argentins. Le numéro un, c'est le dulce de leche. C'est la confiture de lait. En Argentine, on met partout. Notre rêve, c'est de ramener la coupe de meilleurs pâtissiers professionnels en Argentine. Et on espère de tout cœur les réaliser. Bon alors, Biba Argentina Biba et c'est bien sûr en Argentine, dans la Pampa patagonienne, que les petits hommes verts en chocolat de nos trois pâtissiers ont décidé de poser leur soucoupe volante. Soucoupe volante qui irradiera l'arbre central d'abord, qui se teintera de couleurs fluorescentes, puis les entremets en forme de citron, qui eux aussi se transformeront peu à peu. Une invasion inquiétante, mais colorée. Mati. Si todo fracturado. ¿Todo, todo, todo partido? Sí. Se está rompiendo. Y vamos a pegar esta partida en 3, 4 pedazos. Sí, sí, sí. Ahí está. Con la pieza. Uf, casi. Con la pieza. Wow, tú te casi. Hace mucho frío y el chocolate, en tanto, tanto frío, quiebra un poco. Pero lo, vamos a, lo vamos a pegar, lo vamos a colar y va, va a quedar bien. ¿sí? Allez, 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 mettez, mettez le velocier. Je vais m'inquiète un peu pour ça, mais on va coller les, la pièce, c'est pas grave. Je, je vais me convaincre qu'elle elle va réussir tout ça, pas de problème. Este, 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 este. Et perfecto. Et este. Et allez. Bien Allez, on va repérer. Bon, mes amis argentins, comment ça va Ça va bien, très bien. Oh, mais il y, a, il y a eu de la casse. Oui, un petit crack. Un petit crack. Un petit crack. Un petit crack. C'est pas un petit crack, c'est un big crack. Il y a un gros oh, crack là. Qu'est-ce qui s'est passé C'est le choc thermique Le choc froid, thermique est, est choc très, très froid. Oui, et puis vos moules, ils ont l'air d'être vachement serrés aussi en même temps. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour euh, yes. se yes. détendre. Yes. Et ça, c'est quoi Ça, on dirait une côte de bœuf. C'est une côte de bœuf argentine eh, si, mais, mais, hein? si, on dirait mais, un peu là. En Argentina, c'est bife con lomo. Ok, bife con okay. lomo. Mais c'est extraterrestre le thème, c'est pas la boucherie. C'est hein. <rire> de l'arbre Arbol de pisse centrale. C'est l'arbre. Ah, c'est un arbre. C'est un petit arbre. Un petit arbre, c'est un petit arbre. Mais l'arbre, il est plat Ok. Il est plat l'arbre Non, 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 non. non. Ah, non. I make round arbre. Oh, alors... Chocolat, chocolat et eau, le... Euh, euh, tu vas faire un, 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 un modelage Yes. Wow. Un petit modelage. Mehdi, euh, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire yes. du modelage. Euh, les gars, vous avez choisi la meilleure stratégie, là Vous êtes sûr oui. Vous allez avoir le temps de oui. faire tout ce modelage On va euh, faire avec vitesse. Avec vitesse oui. Rapidement Rapidement, oui. Alors oui. moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler à deux pour votre modelage. Oui. Ok, bon, je veux vous poser une question, là. Ils sont où, les extraterrestres Je les ai pas vus. Oh, ok. Ah, ah. ah d'accord. C'est un petit peu... Euh, le petit peu... Il va être peint, le, ch le, le chocolat, parce que là, on voit beaucoup de marbrure. Hein. De, euh, un peu de verre. Un peu de verre. Néon. Néon. Néon, Néon fluorescent. Verre. Fluorescent. Ah. Comme les vrais extraterrestres. Extraterrestres. Eh ben oui, ben, il va falloir. Hein. Il va falloir, parce que là, pour l'instant, on okay, voit un petit peu des défauts. Peu. Bon courage. Merci, chef. Merci. Ciao. Eh, voilà. Okay. Voilà. Voy a dar vuelta. ¿Sí? 
No, no. ¿Sí? Hacer un refuerzo acá. Acá y acá. Cuando toque las puntas se van a partir al medio. Nos va a llevar un poquito más de tiempo porque la pieza ha quebrado, pero mantenemos el, el trabajo. Trabajamos en equipo rápido. En Argentina arreglamos todo. Voy. Vamos, acción, chicos. Activo, activo. Dale, vamos. Benoît, du côté argentin, j'ai l'impression que l'arbre, il est un peu de guingois, comme on dit. Il est fragile, l'arbre, parce qu'il a été euh, cassé, euh, fracturé. Il va falloir faire du modelage, mais ce que je ne veux pas qu'il fasse, c'est perdre du temps à créer cette grosse structure, alors qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Sur ce genre de compétition assez contrôlée par le temps, il faut faire du volume rapidement et après passer son temps à faire le détail qui tue. Fíjate vos el, el nivel, el largo. Ahí. Pendant que les Argentins revoient leur organisation et tentent de limiter la casse, les Français continuent de créer les nombreux éléments de leurs pièces. Ça va, mon chou Oui. Allez, vas-y, lâche rien. Il va falloir commencer à monter un peu. Après la réalisation des planètes et des socles, ils se concentrent maintenant sur les personnages principaux de leur rencontre intergalactique. Ici, il euh, y a du boulot à rattraper. Il faut qu'on se mette sur les extraterrestres, ce groupe. Bon, des aliens. Allez, on y va. En fait, on a choisi de faire des aliens. Donc, on a sculpté un alien en chocolat à la main, avec notre imagination. Et on est venu le diviser en pièces. Et on est venu faire nos propres moules en gélatine. Donc, c'est vraiment un alien. C'est le nôtre, quoi. Il n'existe pas. C'est pour ça qu'il est moche. pour ça qu'il est moche. Ok, ça marche. Il faut se dépêcher, il y a encore la une à faire derrière. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi Ah, je prépare tous les socles pour la pièce montée, en fait. D'accord. Donc, là, je suis en train de faire des deux spirales qui va tenir la, la lune. Et les extraterrestres, c'est quoi Extraterrestre, c'est ici. Il y, a un, il y a une soucoupe volante. D'accord. Et euh, il y a un extraterrestre. Le thème, oui. c'est voilà. extraterrestre. Ouais. C'est pas la planète. Non. non. C'est pas le système solaire. C'est extraterrestre. Oui. Et là, ils sont tout petits. On va avoir peur. Donc, il faut plusieurs extraterrestres dans les planètes. Oui. D'accord Allez, bon courage. Oui, merci. Allez, à fond, allez-y. Je vais ajouter peut-être deux extraterrestres en plus. Comme ça, c'est le, sur le thème. Et euh, s'il y a des extraterrestres un peu partout, comme ça, ça aère. Voilà. Ok. Extraterrestre démoulé. Ça, c'est là. Au moins, faisant, écoute, ça. faisant un. Faisant un. On va essayer d'en faire deux. Ils veulent qu'on en fasse au moins deux. Il, il nous l'a dit. Il nous a fait la, il nous a fait la, la ronde. Ah ouais. Là, c'est bon. Ok, super. C'est assez. Là, pas mal. Ça a l'air pas mal. Ok. Hop. Allez. Alors, tous les, les mains, les pieds. Pour gagner ce duel, il est impératif de créer dans un temps extrêmement limité une pièce artistique irréprochable et surtout qui réponde parfaitement au thème. La brigade qui n'y arrivera pas quittera le concours. maintenant à mi-parcours et les pâtissiers doivent encore redoubler d'efforts. Ça va les Argentins Très bien, ça va très pas bien. Pas trop la pression, vous, vous êtes tout bien. blanc Non. Oh. <rire> ça c'est le match, là. Con todo le roto et tout, on va se passer. Il reste que deux heures les gars. Gears Faut y aller là. Hein. Gears Ah Non, t'es con. Il reste trois heures, prenez votre temps. Hein. <rire> tout en continuant à construire leurs pièces, ils doivent maintenant préparer leur gâteau. C'est chaud un gâteau qui devra parfaitement s'intégrer à leur création artistique et contenir un ingrédient imposé, les agrumes. Le thème agrumes, ça vous parle ah, Moi, les agrumes, j'adore ça. J'adore. Il y a du parfum, il y a des saveurs, il y a de l'acidité. Enfin, il y a un champ d'exploration énorme. On peut utiliser la peau, donc le zeste, le ziste, le jus. Donc, 
Mais il n'y a juste... pas d'excuse. Mais là, ouais, justement, ouais, ouais. c'est là où il faut, faut faire super attention parce qu'on peut aussi mélanger trop d'amertume, trop d'acidité ouais. et puis on se retrouve avec un grand ouais, C'est ça qui est intéressant. C'est le talent du pâtissier voilà. qui fait ah, la différence. Voilà, voilà. ouais, ouais. Est-ce que vous attendez à ce qu'ils utilisent un ou plusieurs agrumes ah. Les deux, mon général. Voilà, moi aussi. Ils, ont, ils doivent avoir un message avec le gâteau. Ce qui est bien, c'est de prendre un agrume tel que le citron et de le renforcer, par exemple, avec bergamote ou avec autre agrume pour encore plus le rehausser. Nos brigades s'attellent donc à présent à la préparation de leur gâteau. Et pour gagner ce match, les Argentins misent tout sur l'association des agrumes et du produit star de toute leur pâtisserie nationale, le Dulce de Leche. Le thème, c'est les agrumes et on veut faire la combination des de citrons, des citrons en jaune et avec le, le dulce de leche. Le citron, c'est pour l'acidité et le dulce de leche pour la crémosité et le savoir, le goût final. Ça marche très bien ensemble. Et je crois que le jury va être très, très surpris. Je suis en train d'ajouter le dulce de leche concentré. Ici, c'est le dulce de leche normal, oui. Les couleurs sont très différentes. Ce n'est pas comme les crèmes caramel français. Il y a d'autres goûts, oui. plus lactés. Avec le dulce de leche, ça ne fait pas trop sucré. Les gâteaux de nos trois Argentins ne sont autres que les citrons tombés de l'arbre à côté duquel se sont posées leurs soucoupes volantes. Au cœur d'une mousse ganache au citron se niche un biscuit et un croquant aux amandes enrobés d'une délicate mousseline au dulce de leche. Certains citrons seront jaunes et d'autres multicolores sous l'effet des radiations extraterrestres. Un entremet spatio-argentin. Comme le sel est prêt, ah, oh. vous avez goûté Ouais. ouais. Ah bah, je vais goûter. Oui. Il manque la, la beurre, non Mais Ouais. Euh, pour faire le sel est euh, besoin de beaucoup de temps, de 14 mmh. de, de cuisson. C'est bon, mais attention, hein. Ouais. Pas trop sucré. Le piège, c'est qu'on ait quelque chose de trop sucré. Mmh. Donc, c'est vrai que on aime cette confiture là, la confiture de lait, le dulce de lait, mais dans un gâteau. On n'aime pas que ce soit trop sucré. Okay. Et puis aujourd'hui, c'est les agrumes. Okay. Donc on veut sentir le fruit. Okay. Okay. Attention, parce que les juges, hein, ils ne sont pas argentins aujourd'hui. <rire> <Oui. rire> Alors, pas trop sucré. Ok. Ok. okay, okay. Allez, gracias. Merci. On en fait cuire. Ouh, monsieur, c'est bien. C'est beaucoup pour moi. <rire> Comment ça, c'est Stéphane Bien, bingo bien. Oui. Je crois qu'avec l'acidité des, des citrons, on va être bien. J'ai confiance en moi. <rire> pas sucré, pas sucré, pas sucré. <rire> Alors du côté des Argentins, c'est bien parce qu'ils utilisent euh, leurs produits locaux. Donc le dulce de leche, donc ça, je trouve ça génial. Maintenant, il va falloir doser le dulce de leche. Autrement, Et... on va plus sentir les agrumes. Exactement. Ce qui me fait peur, c'est que dans la mousse, comme ils mettent du dulce de leche, on ne va pas vraiment sentir de goût. Ça va apporter du sucre. C'est comme si tu faisais une mousse au caramel. Tu vas sentir le sucre, mais pas vraiment le caramel. Donc là, ce qu'il faut, c'est balancer avec les agrumes pour qu'on ait vraiment de la fraîcheur, de l'acidulé et la rondeur et le côté ambré d'un dulce de leche. Et là, on a un équilibre. Mais là, on va voir comment ils vont faire. Stéphane doit absolument adapter sa pâtisserie sucrée aux exigeants palais de nos trois jurés, sans quoi la victoire reviendra à la brigade française. Brigade qui compte faire la différence avec une profusion d'agrumes et certains semblent venus d'une autre planète. J'ai de la main de Bouddha, c'est ce qui va faire partie de l'insert de mon gâteau. Ok, donc on va la confier. Donc je lance ça en premier parce que le confitage est toujours un peu plus long. On nous dit agrumes, on fait tout agrumes, on veut respecter le thème, ça nous parle, c'est vraiment un des produits qui nous parle, moi j'adore, c'est ce que je préfère travailler les agrumes. On est parti sur tout agrumes parce que je m'attends à ce que le jury ait dans la tête tout agrumes. Main de Bouddha, yuzu, orange sanguine, pamplemousse, le but c'est de ressentir tout. À la fin, dans mon gâteau, toutes les saveurs, toutes les différentes saveurs des agrumes vont s'équilibrer et vont se marier les unes avec les autres. 
Les météorites de nos trois Français reposent sur un biscuit huile d'olive citron sur lequel ils déposeront l'élément principal de leur recette, une terrine d'agrumes. Réalisée avec du jus et des segments d'orange sanguine et de pamplemousse, elle sera constellée d'un streusel enrobé de chocolat blanc au yuzu et de mains de bouddha confites, puis recouverte d'un dôme de mousse au yuzu. Explosif Bonjour messieurs les Français. Bonjour chef. Comment on va Très bien et vous Les agrumes. Les agrumes. Qu'est-ce qui se passe Tout agrumes. Et bien là on est en train de préparer l'insert. Un insert. Donc l'insert sera basé sur quel agrume en particulier L'orange sanguine, le pamplemousse et un peu de main de bouddha confit. Ah c'est la main de bouddha confit La, la main de bouddha confit, oui. Je peux la manger comme ça Bien sûr. J'ai blanchi quatre fois parce que pour éviter d'avoir quelque chose trop amer. T'as goûté Ouais. T'as goûté Je regoute. Regoute. C'est ce que tu veux C'est ce que je veux. C'est ce que je veux parce qu'il y a une pointe d'amertume à la fin et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder dans mon dessert. Ah bah écoute, tout va dépendre avec quoi tu vas marier ça. Merci. Et donc ça va être une gelée, non. ton insert c'est quoi Excusez-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Tiens, on y va. Je vais avec toi, je vais avec toi. Venez, venez, venez chef. Je vais avec toi. C'est juste mon orange sanguine avec un petit peu d'orange confite que je vais, je vais venir gélifier. Bah déjà, je commence à sentir l'amertume dans, dans l'orange sanguine. Donc tu vas encore avoir l'amertume de l'orange ici qui va vouloir marier avec l'amertume de la main de Bouddha. Ouais. Et tu as des zestes de citron quelque part, tu paries Non. Non, bon, bah c'est déjà c'est un bon. progrès. Moi, ouais, je veux dire, vous me faites un petit peu peur avec l'amertume, les gars. Et là, tu as encore des zestes, là C'est quoi, ça ici Non, c'est des petits morceaux de, d'orange confite. Tu peux toujours te poser la question, est-ce que tu as vraiment besoin de garder la peau de l'orange à l'intérieur Que tu, que tu as à l'intérieur. Pour se concentrer sur l'amertume. Parce que là, ça va la renforcer l'amertume et avec la main de Bouddha. Et les deux vont dans la même insert. Ouais. Au moins, il y en a un de trop. Mais bon. OK. faut faire confiance. Moi, je te dis ça, je dis rien. Ouais, mais je vous fais confiance, quand même. OK. Merci, chef. Le chef m'a fait la réflexion que le jus d'orange sanguine était déjà un petit peu amer. Alors bon, on va écouter le chef, on prend aucun risque. Donc je prends la décision de parier que sur une peau confite, un agrume confit, la main de Bouddha. J'enlève les morceaux d'orange confite. Allez, c'est reparti. Ni trop amer, ni trop sucré. Pour gagner le duel, nos professionnels doivent trouver le goût juste. C'est super, moi j'aime bien manger ça de fruits comme ça. Surtout quand ça a été Allez-y. épluché par les autres. Hein. Allez-y, chef. Parce que j'ai le temps, donc vous pouvez. Vraiment Je peux vous préparer une petite salade de fruits. Je trouve si ça vous super bon. Pour ça, Stéphane, qui associe le citron au très sucré dulce des Lecce, doit bien mettre en avant le goût du seul agrume qu'il utilise. Je suis en train de faire la mousse de citron. J'ai chauffé les, la crème, j'ai jeté le chocolat, j'ai fait comme ganache. Et maintenant, je suis en train d'ajouter la, la gélatine. Dans la mousse, ça va sentir très bien le citron parce qu'il y a des de cestes et aussi des jours de citron. C'est très bien Oui, c'est bien citron. Ça, c'est la mousse au citron Ouais. Alors, la, la crème, elle, est, elle a un peu un côté euh, légèrement citronné, et, euh, mais elle a surtout le, le goût de crème. Elle n'a pas beaucoup de goût de citron, hein. pas beaucoup d'acidité non pas, plus. Pas beaucoup d'acidité ça, 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 va être, ça risque d'être sucré, là, avec le, le dulce lilech. Alors, le thème, donc, c'est, c'est, bien, c'est bien sûr l'agrume. Là, on le sent pas beaucoup. Je, je peux ajouter un peu plus... Mais moi, je, je, quand je vais goûter le gâteau, je veux sentir l'agrume. Hein. OK. C'est, c'est important. Hein. Ouais, je, je vais ajouter un peu plus et pour l'autre côté. Mmh. Merci. Je 
je vais ajouter un peu de zeste, de citron et aussi un peu plus de jus. C'est un niveau très, très élevé. Et être ici avec Pierre Hermé, ouf. Et je dois changer toutes les choses pour faire placer les chefs. Pierre, qu'est-ce que t'as Je te vois tout énervé là. J'ai goûté la mousse euh, citron des, des Argentins. Enfin, quand je dis citron, euh, ça avait un vague goût de citron ah oui et pas un très joli goût de citron. C'est fou, moi, ça me désespère en fait, pour eux d'ailleurs. Par contre, il y a le goût de chez il y a un croustillant. Et du citron, à mon avis, on ne va pas en avoir beaucoup. Hein. Comme je dis d'habitude, citron, es-tu là quoi. Ça veut dire que c'est hors sujet du côté euh, de cette équipe On est limite, 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 limite. Je... Alors, j'essaye de leur euh, conseiller des... Des pistes, en même temps, je suis, je suis pas un peu mal à l'aise parce que j'ai peur de les perturber. Mais en même temps, s'ils font un gâteau avec la mousse au citron qu'ils ont fait, eh ben, le gâteau va pas être bon. Au niveau du goût, ils savent pas où ils habitent. Hein. Ah, C'est un petit peu embêtant à ce stade de la compétition. C'est bien, ouais. Chers professionnels, plus que 30 minutes. C'est tendu, mon frère. C'est tendu, hein. Non, je l'ai pas. Non, c'est femme. Tamou, tamou, parfait. Tamou, allez. Vélocité. Je tengo la mousse, tengo la, la cobertura, tengo todo. Oh. Ah. tombé Non. Eh? Un peu. Je vais pas parce que ne se fait pas. Ah, l'Argentine Il n'y a plus le temps là, hein il n'y a plus de temps, les gars La fin du temps réglementaire approche et aucun temps mort n'est possible pour nos deux brigades. Allez, je vais falloir commencer à placer les planètes et toutes les conneries. Là. Moi, je suis bon sur le gâteau, les gars. Il est temps de finaliser et d'assembler les éléments de leurs pièces artistiques. Les Français doivent positionner leurs planètes sans les briser et rajouter des extraterrestres pour coller le plus possible au thème. Putain, ce gourou, c'est top les Argentins, eux, doivent absolument consolider leur arbre et assembler leurs nombreux extraterrestres. Viens avec moi, vite. Prends celle-ci, là. Il reste donc beaucoup de travail à nos deux brigades, qui ne doivent en aucun cas relâcher la pression. Car c'est la règle. Seule la brigade, qui convaincra complètement les chefs, pourra continuer la compétition. Oh là là, ça fait peur C'est normal. L'autre sera éliminé. partie qui reste. Euh, je pense que c'est quand je mets le scotch ouais. qui n'était pas assez froid. Quoi. Ah, putain, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Elle était trop fine d'un côté Ah, ah merde. Un côté qui colle encore. Ça y est, elle se démo. Ça, j'ai plus la coller. C'est dramatique. Ouais. Euh, je sais pas trop comment on va faire, mais on va, on va trouver quelque chose. Vamos, Tefan, vamos, Tefan. Ardi, me tiras frío, por favor. Là, ce sont les extraterrestres. On va coller tout ça après la peinture. Et ils sont prêts. C'est deux, mais. Ah. Con todo. C'est beau, hein? Et ça va, vous allez être dans les temps? Eh, si, tenemos que correr. Ouais. Il faut vite, Allez. Hein. faut finir. Hein. Si. J'ai fini. Oui, sur la police. Sur. Ok. Babo. Vamos, vamos. Empezá a bañarlo, negro, porque no nos quedamos. C'est beau les bonhommes de verre là. J'aime bien, c'est le côté euh, fait à la main, tu vois. C'est pas un moule. Euh. C'est pas moulé, oui. Gâteau et lune, on n'a pas, les gars. Ça va être tendu, tendu, tendu. Ah, on s'appelle, on s'appelle. On a 20 à faire, on prend les ouais. plus beaux. Vas-y, vas-y, doucement. Là, on est en train de finir les gâteaux. On garde la même mousse au fuseau. On vient la travailler au doigt pour donner un effet, pour vraiment avoir les cratères. Ça va le faire, moi. Ça va le faire. C'est bon. Fait peur. Ah. Oui, mais après, c'est tout le reste que, que tu as rajouté. Oui, oui. J'espère que tu vas pas me massacrer. Bon la qualité de la mousse avec tous les autres fruits. Hein. Tu chauffes, tu chauffes. J'espère aussi, chef. 
ça, c'est pour faire la, la forme des, des citrons. Le glaçage doit être très fin parce que c'est seulement une fine couche de, de chocolat. Vamos a ver, vamos a ver. Despacito, total no cuesta nada. Cuidado tu hombro, a tu izquierda. Muy bien. Vale. ¿Todo? Anda para allá. Sí, lo ponemos en la mitad. ¿El frente es el loco? Sí. Así como está, así va. Así va, así, contra allá. Lo limpiamos. Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Es quién es el campeón del mundo? Allez où l'étoile Ustedes van a venir a Argentina ouais. a aprender. Bon, ouais. Había que hacer pelotas de básquet, Ernie, mirá. Ah, ah. ¿Es de la NBA esto? Haberlo sabido era más fácil. Oui. Chers professionnels, il ne vous reste plus que 5 minutes. Les gars, on n'a pas le droit de pas finir là. C'est interdit ça. Faut qu'on se sorte les doigts. Nos pâtissiers ne sont plus qu'à quelques minutes du coup de sifflet final. À la fin de l'épreuve, ils devront présenter une pièce artistique répondant parfaitement au thème extraterrestre et des entremets aux agrumes lançant nos jurés sur orbite. Ça, ça a de la gueule. Hein. Il n'y aura pas de match nul. Seule une brigade aura la chance de se qualifier pour la prochaine étape. Pour l'autre, ce sera la fin du concours. Bouge plus, surtout bouge plus là. Hein. Allez. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est trop. Ouais. Après, ça va. Ça va fendre. Hein. Ça va fendre. Ça c'est pas. On vient vers toi un peu. Ouais, on vient vers toi, ouais. Un tout petit chouïa. Putain, c'est déjà pris quoi, les gars. C'est pas grave, touche plus, touche plus. Voilà. <rire> non, 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 non. C'est très bien. Avec. Le deuxième, on va le placer par ici, je pense. Allez. Et ce gourou, il veut qu'on en mette un sur la lune. Mira, con lo que sobra, lo termino de echar ahí. Tengo los cristales acá, eh. Ah, perfecto. Tu, tu peux mettre ça, ça. C'est lourd, ça, c'est lourd. Ce gourou, tu peux pas le mettre. Mali, 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 dale, dale. 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Dépêchez-vous, 5. 4, 3. Mais là, mais là, mais là, mais là. On va juste mettre derrière l'extraterrestre. 2. La montagne, combien de là 1. C'est terminé. Bravo. Bien, chicos. Bien. Bien, 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 bien. Après 4 heures d'un choc des nations aux allures de combat interplanétaire, nos brigades attendent l'avis du jury. Qui de la France ou de l'Argentine aura la chance de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition Le verdict approche et pour les brigades, rien n'est encore joué. Alors, comment ça s'est passé Comment vous vous sentez là euh, on est content, ça. on est content. Quatre heures d'épreuves qui se sont déroulées, qui se sont plutôt très bien déroulées, donc ça c'est plutôt cool. Le résultat de la pièce, euh, Global, il y a beaucoup de technicité. Elle est plutôt moderne et propre, mm -hmm. même ouais. si si on va chercher dans les détails, voilà, il y a une planète fendue, l'autre un peu pétée derrière. La lune est très belle, euh, le globe terrestre est très beau. La est, des euh, voilà, La sérigraphie, la peinture qu'on a donnée, qu'on a mis dessus, c'est plein de petits détails. C'est pas des techniques qu'on voit souvent, donc euh, voilà, je pense que ça, ça peut plutôt, plaire. Plutôt en concours risqué à faire. Et en concours très risqué à faire. Selon vous, quelles sont les critiques que le jury pourrait vous faire Le problème de justesse, le problème d'équilibre, de texture, de goût, de mariage de saveur, de finition. Il peut y avoir tellement de facteurs. On se désespère pas. Le gagne. On, on espère, que le on, croise gagne, les doigts. on croise les doigts. Et à tout de suite. Hein. Merci à tout de suite, Julien. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites Vous faites une prière, c'est ça Une petite prière oui, oui, pour oui. gagner Oui, oui. Après, euh... Ça ne marche pas comme ça. Non. <rire> non, comment vous vous sentez les Argentins On est à quelques secondes de la dégustation. Maintenant, nous sommes un peu nerveux. Nous, on veut gagner. Et on espère que les jurys en aiment les, les gâteaux. Est-ce que vous êtes content de votre pièce artistique oui, les pièces statistiques, nous avons beaucoup de problèmes, mais maintenant la pièce statistique est très bonne. Il y a beaucoup de couleurs, il est joli, je crois qu'il est bon. 
Et si euh, il avait fallu améliorer peut-être un détail, une petite chose, ça aurait été quoi Oui, sur les gâteaux, nous avons fait beaucoup d'améliorations. On a ajouté beaucoup d'acidité parce que ah. le goût à la, à la France n'est pas beaucoup sucré. Et pas trop de sucre, alors pas que dulce de des de c'est de beaucoup, beaucoup de sucre pour nous, ouais, les Français. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'espère que... Bon, écoutez, on va voir ce qu'en dit le jury. En tout cas, bravo hein, pour tout ça et à tout de suite. Merci. Merci. C'est l'heure de la dégustation. Nos deux brigades vont maintenant connaître l'avis de nos jurés sur leurs pièces artistiques venues d'ailleurs et leurs entremets aux agrumes. La dégustation commence par la brigade Punto Hache et son invasion de petits hommes verts. Bousculés par les chefs tout au long de l'épreuve, arriveront-ils quand même à les irradier de plaisir J'aime beaucoup, et j'aime beaucoup l'histoire en fait. Ces petits bonhommes verts qui m'accueillent, je dois dire qu'ils sont quand même particulièrement bien faits. Ils ont fière allure. On parle d'extraterrestres, on a les extraterrestres. Moi je les trouve poilants alors d'extraterrestres. Alors après, l'idée des citrons qui sont tombés de l'arbre, ça me plaît, parce qu'ils sont vraiment mêlés au décor. J'espère que les citrons ne sont pas radioactifs. <rire> non, non. <rire> Mais ça me plaît parce que c'est cohérent, en fait, voilà. Merci, chef. Bon, extraterrestre ou pas extraterrestre, est-ce qu'on est dans le thème <rire> Et je dois dire que pour l'instant, boum, yes, ça me plaît. C'est fluo, c'est ludique, c'est les petits bonhommes verts. Je redeviens un petit gamin. J'avais un petit peu peur au départ que ça casse. Parce que vous étiez euh, un petit peu à la ramasse en début de compétition. Où vos éléments s'étaient cassés en petits morceaux. Il y avait beaucoup de modelage. Bravo les gars, vous avez réussi à finir dans les temps et c'est pas rien. Ceci étant, j'aurais aimé un petit peu plus de finition, un petit peu plus de précision, surtout sur l'arbre. Mmh. Mais j'admire personnellement le travail du pâtissier qui a assemblé ses œufs, parce qu'à l'origine, ce sont des œufs et des petits tubes et des petites mains au chocolat que vous avez recollés et ça donne des petits caractères qui sont assez marrants. Beau boulot, les mecs. Ouais, bravo, les Argentins. C'est cohérent. Moi, j'aime beaucoup l'arbre. Il y a du, du galbe, du volume, du... c'est assez joli. Et j'aime beaucoup, beaucoup les petits personnages qui sont vraiment dans le thème. Il n'y a pas de doute, il y a des extraterrestres ici. <rire> il y a une partie de travail moulé, puis il y a une partie de travail sculpté. Ce qui, moi, me plaît bien aussi, parce que c'est là où on voit le savoir-faire du pâtissier ou des pâtissiers. Bravo, messieurs. Merci, Merci chef. Maintenant, on va goûter en espérant que les citrons ne soient pas trop irradiés. J'étais inquiet. Je me demandais si on allait sentir le citron. Je ressens le citron. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'aime la texture euh, mousseuse. Elle n'est pas très parfumée, mais elle est parfumée. Pour moi, euh, elle me plaît. Euh, le crémeux dulce de leche, ah, il est bon. Il est très bon. Bon boulot. Bon boulot. Et la petite texture au milieu, dommage pas assez. Parce que le petit croustillant, là, oh, c'est une tuerie. Pour ça, bravo. Merci. Faire un gâteau comme ça en forme de fruit, donc trempé avec la coque en chocolat, ce que dit Benoît, c'est exactement ça. Parce qu'il y a beaucoup de mousse, il y a le cœur coulant au dulce de leche, mais dans un gâteau, ce que l'on aime, c'est aussi le biscuit. Alors, moi, je l'ai mangé en entier. C'est une petite aventure, en fait. On va chercher un peu de biscuits, un peu de croustillant. Il y a la coque en chocolat. Le dulce de leche qui est là au milieu, qui est coulant, qui n'est pas trop sucré. Mais c'est vrai que le thème, c'est le citron. Donc, j'aurais renforcé plus de citron 
et un peu moins de dulce de leche. Dulce de leche agrumes, j'ai jamais. Non, attention, c'est bien ce qu'ils ont fait. T'es tant nerveux, ça, mon animation, mi Alors, c'est mieux que ce que je pensais. Tout à l'heure, je vous disais, la bouse de citron, elle manque un peu de... Je sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, la perception que j'en ai, c'est qu'elle est... Elle est plus savoureuse que ce que j'ai goûté dans la casserole. Oui, j'ai rectifié la mousse et, et aussi j'ai ajouté un peu de jus de citron sur les biscuits en bas. Ah ok, c'est vraiment bien et bravo d'avoir su réagir comme ça. Je vous félicite pour ça. Vraiment, Merci. bravo. <rire> si je dois parler de la sensation d'ensemble, moi il me manque quelque chose, il me manque quelque chose à manger. Je suis un peu partagé sur la dégustation, ça ne m'envoie pas en orbite avec les extraterrestres. <rire> Bravo les garçons. Merci. Bravo. Merci, très bon. merci, merci, chef. 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 C'est maintenant à la brigade du Pacifique de présenter au chef leur incroyable rencontre du troisième type. Une aventure semée d'embûches pour nos trois amis pâtissiers. J'aime beaucoup ce que je vois. On voit que vous savez travailler le chocolat. C'est propre, c'est élégant. Ce que je vois est assez harmonieux. La seule chose, c'est que les sujets sont un peu plantés là. Quoi. En toute transparence, on n'a pas eu le temps, mais normalement, on avait de la neige carbonique pour venir ah, faire de la fumée voilà. sur ce tout qui le sol. Un peu, euh, Exactement. Euh, comment... Et on n'a on a pas eu le temps de mettre la neige carbonique. Moi, je regarde ce que vous avez fait et je dois dire que j'admire le travail de technicien. J'adore le mouvement qui tourne. Après, est-ce qu'on est sur le thème extraterrestre Question numéro 1. Si c'était pas pour les deux petits aliens extraterrestres, peints dorés ou argentés sur le côté, je suis plus au planétarium que dans l'idée extraterrestre. Ça, c'est un petit peu ma déception sur l'ensemble. Parce que c'est là où je rejoindrai un petit peu Pierre en me disant il ah, y a plein de techniques, mais c'est un peu vide. Mais bon, il y a du boulot très précis et ça, j'apprécie. Merci, chef. Bravo pour la technique. Bravo pour toute cette pièce d'orfèvre, mais ça m'ennuie terriblement. Il faut mettre de la technique au service de l'émotion. Si vous continuez le concours, il va falloir mettre un bout de soi. C'est finalement le plus important, comme dans la vie en fait. J'espère que l'émotion, on va l'avoir dans le petit gâteau. Hein hein J'espère aussi. Allez, on goûte. Alors j'ai bien ma salade de fruits, hein. ça, ça me fait plaisir. Et là. Ben C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. C'est un bon gâteau aux agrumes. On est vraiment dans le thème agrumes. Et j'aime bien cette idée de la salade de fruits dedans parce que... Enfin, la salade de fruits, je... Terrine. Terrine, voilà. J'aime bien cette idée. Et les agrumes, vraiment, je trouve, fonctionnent bien. On sent des choses très différentes. Moi, je sens d'abord le yuzu. Après, du coup, j'ai quelque chose de croustillant. J'aime beaucoup, vraiment, hein, bravo. Il est difficile à faire avec les sabots, c'est difficile. Comme je suis tant cerca de gusto de J'avais beaucoup de points d'interrogation sur ce gâteau. Je me suis dit, oulala, là là, cette terrine gélifiée, cette gelée, le mélange d'agrumes. J'aime bien avoir des parfums clairs, définis, mais ça c'est mon goût. J'aime bien que ça soit frais. Et ça, ça l'est. Non, tu peux respirer un, un petit, petit peu. peu. 
J'ai eu peur, moi. C'est pas la perfection non plus. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette salade d'agrumes au milieu, que tu as appelée terrine, mais qui nous donne beaucoup de parfum. Le sucre peut être un peu fort. J'avais peur de l'amertume de l'orange sanguine. Il n'en a pas. J'ai juste, juste ce qu'il faut en amertume. Mais c'est acceptable. Je suis vraiment sur le thème des agrumes. Et c'est un dessert, pas un gâteau, c'est un dessert que j'ai vraiment apprécié. Merci. Merci à vous, chef. Alors, je commence par quoi Les choses qui fâchent ou... Comme je vous... commence par quoi Comme vous voulez, chef. Bon, je vais commencer par ce que j'ai aimé. La mousse au yuzu, elle est parfaite. Et c'est cette perfection de mousse au yuzu qui fait tout le gâteau. Parce que le biscuit, il est très bon, il est moelleux. L'idée de mettre des petits euh, morceaux de streusel comme ça à l'intérieur du gâteau, ça apporte le croustillant, c'est très agréable. Je ne suis pas fan de la salade de fruits au milieu, parce que finalement, ok, elle amène un peu de fruits, mais la star du gâteau, c'est le yuzu. Si demain, on le vend dans une boutique, on l'appelle un gâteau au yuzu, parce qu'à la dégustation, il nous reste beaucoup de yuzu. La main de boudin, on la sent pas. Le pamplemousse, il amène un peu de texture, mais vous avez du bien l'éponger comme ça pour ne pas qu'il y ait de jus. Oui. Voilà. Donc finalement, il y a la grume, oui. Mais moi, je suis vraiment fan de la mousse au yuzu. Pour ça, bravo. C'est très bon. On a de l'émotion, là. Merci, chef. Bravo, messieurs. Bravo. <rire> yes. Yes. <rire> oh là là. Voilà. Oh là là, je suis Merci. en plein de doute, quoi. Tu fais pas les fiers quand t'as les trois en face de toi. Hein. La dégustation est terminée. Les chefs vont maintenant prendre leur décision et voter. La brigade qui obtiendra le plus de votes aura une chance de participer à la suite de la compétition. Alors, qui de la France ou de l'Argentine va remporter ce duel intergalactique C'est l'heure du verdict. Chers professionnels, le jury a enfin délibéré et va nous donner le nom de la brigade qui a remporté ce soir le duel de l'espace. Cher jury, y a-t-il unanimité Non. Non Cyril, à qui donnes-tu ton point J'ai décidé de donner ma voix à l'équipe de l'Argentier. Pierre, à qui décides-tu de donner ta voix ce soir Alors, j'ai décidé de donner ma voix à l'équipe de France. Argentine, une voix. France, une voix. Ce qui veut dire, Benoît, que ton vote est vraiment déterminant pour cette compétition. Alors, j'ai eu du mal à vous départager. Il faut être honnête, comme mes collègues, c'est vraiment très près. Mais je me suis souvenu que je n'étais que pâtissier. Et euh, mon cœur de pâtissier me dit... Well, on a l'Argentine qui nous prépare quelque chose auquel on se sent très connecté. Et puis c'est quand même les dix premières secondes qui comptent. Elles sont là. Et puis la tête du pâtissier dit c'est le côté technique que je veux voir. C'est la précision. C'est ce côté très élaboré. Et là, je regarde la table de nos amis français, et il y en a quelques-unes des touches techniques. Donc euh, c'est le cœur contre la tête et euh, j'ai du mal. Alors, ce qui m'a aidé à faire mon choix, c'est le thème. Le thème, c'était extraterrestre. Et pour moi, le thème, il a été respecté le plus par nos amis d'Argentine. Bravo. Bravo. <rire> Deux voix pour l'Argentine, une voix pour la France. Bravo, messieurs. Les brigades Peruzzo et Puntuace sont les deux brigades victorieuses de la soirée. Réussiront-elles à franchir toutes les étapes de la compétition pour tenter de ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel à la brigade japonaise Mori Yoshida La semaine prochaine, sur le ring du meilleur pâtissier, deux nouveaux chocs des nations. France-Maroc. Les gars, on va vous déchirer. Hein <rire> Pour gagner cette épreuve, il va falloir jouer les super-héros. C'est eux qui vont quitter l'aventure, c'est pas nous. Hein. Oh les gars, vous représentez ouais. la France ou quoi Aïe, aïe, aïe. Là, pour l'instant, vous me bluffez, c'est bien. C'est rassurant. 
il vous reste moins de 30 minutes, il faudrait mettre des trucs sur la table. Yalla, yalla hein Et France, Russie. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit de votre gâteau Ils sont pas contents, on doit tout changer. Vous voulez un autre ingrédient secret Au terme de chaque duel, une seule brigade sera sélectionnée par les chefs. Alors, bravo, bravo, bravo. J'ai adoré le gâteau. La crème, elle est soyeuse, c'est vraiment très bon. Alors, quel pays saura convaincre notre jury d'exception et pourra jouer la grande finale Réponse, la semaine prochaine.